Thank you. My name is Cynthia. Terima kasih. Nama saya Cynthia. And I'm from Kuala Lumpur. Saya dari Kuala Lumpur. And I'm very happy to be here in Jakarta. Dan saya masih senang sekali bisa ada di sini di Jakarta. This is our first free MOC workshop. Ini adalah free MOC workshop yang pertama. Please give yourself a big round of applause for being here. And also one more round of round of applause for my interpreter. <laughs> Because 
I realize one thing, the project is feasible, may not be bankable. Dan mereka pun mulai mengundang saya ke sana dan kemari dan kemudian mereka sama-sama dengan saya punya satu pandangan bahwa ini ada project tapi tidak bisa didanai oleh bank. So many of us have good project, we call feasible project. Jadi banyak yang kita punya proyek itu proyeknya bagus dan kita sebut ada proyek yang visible. But the bank then to see what's bankable. Tapi kan bank itu perlu melihat apakah ini bisa dijamin atau didanai oleh bank. Okay, so today I'm going to touch a lot on bankability. Jadi hari ini saya akan banyak sekali membahas tentang kemampuan untuk dibiayai oleh bank atau bankability. In Jakarta, we can do startup. Kalau di Jakarta kan, kita ya ada startup. And we go to California, we want to raise fund. Lalu kemudian kita ke California, mau mengumpulkan dana. But the problem is that we thought our project is feasible, but they look at this bankability. Tapi permasalahan yang kita melihat bahwa proyek kita itu visible, tapi justru mereka melihat apakah itu bankable atau tidak. So this are the conflict. Jadi ini jadinya konflik tabrakan. So one of the things we talk about bankability is business model. Jadi salah satu hal yang bisa dilihat dari bankability adalah dari bisnis modelnya. Um, we all know about business plan. Kita semua kan punya perencanaan bisnis. Okay. Now business plan, whose duty is it? Jadi untuk membuat bisnis plan itu tugasnya siapa? So we say that when the board directors give a KPI. Jadi kalau misalnya board of directornya itu punya uh, memegang terus KPI-nya. Means the tells what to achieve. The CEO must do the Business plan. Jadi kan harus belajar mengajarkan, memberitahu bahwa apa yang harus dicapai. Jadi kan CEO-nya nanti akan membuat bisnis plan-nya. Now, if the CEO do not prepare the business plan, the COO cannot plan the calendar. Kalau misalnya CEO-nya tidak membuat bisnis plan-nya, jadi kan perusahaannya tidak bisa berjalan. Uh, so the COO must complete at least minimum one year calendar. Jadi paling tidak. CEO-nya itu harus CEO. membuat si, uh, sorry, oh, CEO, 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 jadi SMA. Jadi CEO-nya itu harus membuat perencanaan selama satu tahun. So satu tahun is uh, moving mobile, February, February, March, March, April, April. Jadi benar-benar satu tahun dari Januari ke Januari, Februari ke Februari, April ke April. Uh, this is very important because in the past long term is ten years, but now long term is five years. Ini kan penting karena kalau dulu yang namanya jangka panjang itu 10 tahun, kalau sekarang cuma 5 tahun. And now medium term is 3 years and short term is 1 year. Dan sekarang untuk jangka waktu menengah itu 3 tahun dan yang jangka waktu pendek itu 1 tahun. Now all company mandatory must have short term and medium term. Dan sekarang tiap perusahaan itu harus punya jangka pendek dan jangka menengah. This is very important. Now CFO will based on this calendar then they take the resources. Jadi CEO-nya itu nanti akan berdasarkan dengan perencanaan ini. So the financial officer will find the resources. Jadi nanti financial officer-nya akan mencari sumber dananya. Now, so this is very important the CEO, CFO, COO. Jadi yang penting adalah CEO, CFO dan COO. Okay. Now, many of us we do not realize customer CRM is belongs to COO. Jadi banyak dan kita yang tidak menyadari bahwa customer atau CRM itu adalah miliknya COO. Okay, then um, human resource HR COO. Dan human resource atau HR itu juga COO. Okay. CFO is investor relationship management IRM. Dan untuk CFO itu adalah investor relationship management CRM. Uh, IRM, sorry. Oh, sorry. IRM. Sorry. And IRM is something that we have to do. If we need to raise fund. Dan IRM itu harus ada kalau kita memang mau mengumpulkan dana. We cannot do a roadshow and people invest no way. Kita nggak bisa melakukan roadshow untuk kemudian orang akan langsung investasi itu nggak mungkin. So a lot of times we didn't realize that IRM <coughs> you do before the fundraising, during ITO, and after ITO you still need IRM. Jadi sering sekali itu sebenarnya. Pada saat kita melakukan IPO, itu IRM itu tugasnya adalah untuk melakukan pengumpulan dana sebelum IPO dan juga sesudah IPO. So these are the uh, basic thing. Ini adalah hal-hal yang dasar. Now, business plan is okay until we talk about uh, business model. Business plannya sudah oke, okay, nanti setelah itu kita akan membicarakan tentang business modelnya. So, feasibility study is a good document. 
Jadi penelitian visibility itu adalah dokumentasi yang bagus sekali. Is it an important document? Apakah ini dokumen yang penting? As an investment group, investment group, we saw a lot of visibility study. Sebagai grup yang melakukan investasi, kita banyak sekali melihat studi kelayakan. But they would not guarantee any return. Tapi kan itu tidak ada tidak ada jaminan bahwa akan mendapatkan kembali mendapatkan kembali. So for us, we actually look at bankability. Jadi buat kami biasanya kami akan melihat tentang bankability-nya. And feasible does not guarantee bankable. Jadi layak belum tentu bankable. So we need about bankability. Jadi kita fokus kita akan membicarakan tentang bankability. So many times. When we have a project that is not bankable, we have to build bankability. Jadi pada saat kita punya project yang tidak bankable, kita harus memastik membuat bagaimana dia supaya bisa jadi bankable. Let's look at one of the project called McDonald's. Kita akan lihat projeknya di sini McDonald's. Now, if you study business school, there's a problem now. Tapi kalau anda belajar di business study, ini ada masalah. So they always say that McDonald's have a dilemma. Ada masalah. McDonald's tu ada masalah. McDonald's, the business model is actually real estate. Kalau untuk McDonald's, mereka kan sebenarnya real estate. No, let's say dia real estate developer. Jadi anggap saja kita ini developer real estate. Okay, we do something here. Kita lakukan sesuatu di sini. Saya kuningan. Misalnya kuningan. And the business not so good. Kemudian di sini tu tak terlalu bagus. So we put in McDonald's. KFC, di Bistabak. Lalu kita makin masukkan di situ ada McDonald, KFC dan mungkin juga Bistabak. The business is better. Kemudian akhirnya bisnisnya menjadi lebih baik. But McDonald's also know this problem. Tapi kan McDonald juga tahu permasalahan ini. So McDonald knows that if you invite me, I go in, you go out. McDonald tahu kalau anda mengundang saya, saya ikut di bisnis anda, maka bisnis anda tidak akan naik. So this is the main street and this is side street. Ini adalah mainstream dan sidestream. There's a block A, B, C, D. Ada titik A, B, C, D. Siapa, who will choose A? Siapa yang akan memilih A? Ada yang memilih A? Okay, mainstream. Who will choose B? Yang B. Okay, who will choose C? Yang C. Too much demand, C very high. Banyak kali permintaan ya. Kalau D, siapa yang akan pilih D? Ah, lousy. Tak bagus ya tempatnya ya. But in investment, it is about turning the lousy thing to be gold. Tapi investasi itu adalah tentang membuat suatu hal yang tadinya tidak menarik menjadi menarik. So McDonald's will choose D. Jadi McDonald akan memilih D. And they will take everything beside D. Take everything. Dan kemudian dia akan mengambil semua yang ada di sekeliling D. Whether they buy or they long term this. Entah itu membeli atau misalnya menyewa jangka panjang. And they start this. Kemudian mereka mulai menyewakan. And they also McDonald's is the biggest real estate player in USA. Dan dengan melakukan hal tersebut, McDonald adalah salah satu pemain real estate yang terbesar di Amerika. Bigger than Donald Trump. Lebih besar daripada Donald Trump. Rockefeller. Atau Rockefeller. So this is important because real estate we make a lot more money than selling. Jadi ini lebih baik nih karena kalau real estate itu adalah tentang membuat mendapatkan banyak uang daripada sekedar misalnya menjual burger. Now if you key in di Google WSJ Wall Street Journal, McDonald dilema di tahu this problem. Kalau misalnya anda Google atau anda ketik ya McDonald dilema ini akan muncul. What real estate is a McDonald? They are not maximum the value. Jadi real estate yang ada dalam McDonald itu nilainya tidak tidak maksimal. If I pull out the real estate and put under real estate in a certain class, rich. Kalau misalnya saya keluar, kalau misalnya investasi real estate yang dikeluarkan, kemudian kita taruh di investasi yang berisiko. Then the rich R I T will become big. Kemudian resikonya pun akan besar. And in the rich, if but if you do that, McDonald will collapse. Tapi kalau kita lakukan itu, McDonald's nya bisa collapse. So the only way is to keep the real estate investment trust McDonald's. Jadi cara satu-satunya cara adalah untuk tetap memasukkan investasi real estate itu di dalam McDonald's. But we cannot come up. Tapi itu tidak bisa muncul. So there is the dilemma. If they pull out, they come back, but McDonald's finish. 
Jadi ini adalah dilema. Kalau misalnya risk reward-nya itu dipisahkan dari McDonald's, real estate-nya bisa naik, tapi McDonald's-nya turun. So, but here we saw how a business model is a play. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana bisnis model itu adalah sebuah perencanaan. Oh, but KFC. Bagaimana kalau KFC? Is KFC also real estate? Apakah KFC juga real estate? No. Tidak. So, uh, maybe for me, uh, Cynthia is the GM of KFC. Jadi kalau buat saya misalnya, Cynthia ini adalah GM-nya KFC. Hey, Cynthia, hi. Hai dokter. Cynthia, hai. Hai dokter. Hai KFC. Hai KFC. I want to supply chicken for KFC. Saya mau memasukkan ayam untuk KFC. Oke, okay, my chicken from Palembang. <coughs> Palembang chicken. So, jadi saya mau masukkan ayam dari Palembang. Palembang. Boleh? Boleh? Boleh. No. What about Surabaya chicken? Kalau dari Surabaya? This thing must be quite feather American chicken. Jadi hati ini benar-benar harus ayam Amerika. Where where I get? Is it from? That's dari mana? Uh, Mungkin dari Rika. Rika, you sell the uh, KFC white feather American chicken? Ini kan kamu ini ya, menjual ayam yang bulunya tebal. You say, yes. Yes, yes. How much? Berapa banyak harganya? Tinggi lah. Hmm. Uh, that's a problem. Nah, to buy mahal. expensive chicken, right? Mahal. Jadi kan kita akhirnya harus beli ayam yang mahal. No, I prefer my friend to supply the maybe some food for chicken. Do you have uh, rice left over from the restaurant? Yeah. Yeah. Uh, okay. Jadi saya ada teman nih yang mungkin nanti dia akan mensuplai makanan untuk ayamnya. Jadi anda ada nasi, nasi atau beras untuk nanti bisa diberikan jadi makanan ayam? Kita habis di restaurant. Oke, okay, isi. Yeah, yeah. Cindy said no. Kemudian Cindy bilang tidak. I'm buying the jagung from the supplier. Oh. Saya so, beli jagung dari supplier yang ini. Ya, supplier bertau dia. Ya. Uh, do you sell me the chicken feet? Ah, kamu menjual ini enggak makanan ayam? How much? Berapa harganya? Not cheap, Murah. expensive. Mahal. Oke, mahal. So, I don't try, I buy, and I feel the chicken. Ya, tapi kan gak ada pilihan lain, saya tetap beli, kemudian saya kasih makan ke ayam. But, special. The chicken go zoom 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 big. Karena kan itu makanannya khusus, jadi ayamnya jadi zoom 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 big. But there's a problem. Tapi ada masalah nih. Every morning I give a lecture, the chicken falls asleep. <laughs> Pada saat saya nak ngajarin ayamnya, ayamnya tidur. Ah, not enough vitamin C. Oh, ternyata kurang vitamin C. I will go and buy vitamin C expire, expire from my friend. Saya akan beli vitamin C yang sudah expire dari teman saya. But he said no. Dia dia bilang enggak. Why? Kenapa? Cik Tommy. 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 Expensive. Expensive. Mahal, ya kan? So now I put chicken bean. Huh? Jadi sekarang huh? saya kasih vitamin ayam, jadi ya. The chicken at night can, can dance. Kalau <laughs> dia <laughs> chickennya mulai senang joget ya, coba ya. Nah, iya. But flu. Kemudian saya dengar ada flu burung. I, I must put inoculation. I jadi saya harus suntikin obat nih. Kata teman uh, saya. Jadi dia harus disini, no. Terus dia harus disini, no. Bertalia, oke. You sell the uh, inoculator? Ada yeah. obatnya? Not cheap. Not cheap. Not cheap. Not cheap. Not murah. So the chicken here, the, the breast milk, one cc. Jadi di dada ayamnya kita suntikin satu cc, satu cc. Okay. So um, okay, now from my kampung, I need to send the chicken. But last time we like to sembelé the chicken in my village. Why? We take all the spare part. Kan kalau saya kan biasanya kalau misalnya ngambil ayam dari kampung saya gitu kan dan disembelih di sana itu kan bisa tapi kan kalau disembelih di kampung biasanya opsinya di kita keluarin. Bisa no, must send to Abatoa. Enggak bisa, harus kirim ke Abatoa. Why? HSCP, ISO, halal, everything. Okay, okay, okay. I send that. Jadi ini kan ada HSCP, ada sertifikasinya, halal dan sebagainya. Jadi makanya saya kirim ke sana. Okay, and now two of us, eh, your brother in law. They do all the spies, right? Uh, jadi, kira-kira kami berdua tiga nanya sama saya. Eh, kalau kalau nggak salah, saudara ipar kamu kan jual bumbu ya, rempah. Uh, just do our own KFC franchise. Jadi, ayo kita bikin franchise KFC kita sendiri. No, must buy the brand Colonel Sanders. Oh. Uh, dia harus bilang, dia bilang nggak bisa, harus beli brandnya Colonel Sanders. Colonel Sanders, uh, <laughs> the other rempah, the spies, right? Jadi kan okay. Anda punya semua bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya ya? Rempah cheap or expensive? Rempahnya mahal atau murah? Okay. 
Now we franchise Jadi KFC. Kita franchise KFC. <laughs> now we need to fry the chicken. Dan sekarang kita perlu goreng ayamnya nih. Goreng. Goreng. How? Gorengnya ah. gimana caranya? We buy the big pot. Iya, okay? yeah, jadi kita beli wajan yang gede. Saya so, no. bilang nggak bisa. Must buy pressure cooker NASA approved. <laughs> <laughs> golden brown crispy. Dan sekarang habis itu pas sudah matang, warna ayamnya itu warnanya keemasan dan crispy. Dan okay, now let's see. Kita When I go to counter, nah apa pak? Uh, two piece crispy original. Original. Pada saat saya ke counter nih, saya mau pesan ayam. Mbak saya mau pesan ayam, crispy atau original? Original. How many times have KFC made money? Berapa kali KFC membuat uang? Menghasilkan uang? The whole supply chain. Sepanjang supply chain tadi. Not to divide sales for the chicken, to extract the profit, but the whole supply chain. Jadi bukan soal menjual dari menjual satu ayamnya aja, tapi benar-benar dari semua supply chainnya. Ah, uh, not too, too much. <laughs> Do you have a herbal tea? Ada sih, seret nih di leher nih. Jadi ada ada teh nggak? No, only Pepsi Cola. Gak ada, cuma ada Pepsi Cola. Who owns Pepsi Cola? Siapa yang punya Pepsi Cola? Same, supply chain. Sama supply chain. You see, the problem with us is that we do business, we go very wide. Jadi sama ya. Jadi kita tuh biasanya permasalahannya adalah pada saat kita melakukan bisnis itu luas sekali jaringannya. Luas kan? But they go very deep. Tapi mereka tuh perginya dalam sekali. Right? Layer, 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 layer. Ada layer, banyak layer. lapisan, 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 lapisan. Okay. When we go very wide. Pada saat kita pergi dengan amat lebar seperti itu ya. Luas. Two of two of them, maybe 10%. Dua, dua outlet itu nanti memberikan hasil 10% 5 outlet, still 10% 5 outlet, masih tetap 10% 100 outlet, still 10% 100 outlet, tetap 10%, 10%. Oke, okay, when you go deep, fried chicken, 6% Jadi kalau misalnya ada pergi dalam nih, uh, ayam goreng, 6% Supply, uh, logistik, 5, 4% Logistik, 4% uh, Maybe cold chain untuk cold chain, cold chain atau apa? Tiga persen. Untuk wholesale, dua persen. Untuk wholesale, dua persen. Batua, dua persen. Batua, dua persen. Rempah. Jadi itu makin dalam, makin dalam, makin dalam. So sometimes we forget. Jadi kadang-kadang kita lupa. We see Muji from Japan. We think that he is a retail. Kita lihat Muji dari Jepang. Kita pikir dia adalah retailer. No, supply chain. Bukan, dia adalah supply chain. Itochu. Itochu Jepang supply chain. From Itochu dari Jepang juga supply chain. Then we see Kafu. Kafu supply chain, not retail. Kafu juga supply chain, bukan retail. Zara also supply chain, not retail. Zara juga supply chain, bukan retail. But we do retail. Tapi kan kita melakukan retail. So how can we fight? Jadi bagaimana caranya kita bisa melawan? So many of us we didn't realize that the business model change. Jadi banyak sekali dari kita tidak menyadari bahwa bisnis model itu berubah. So di Kuningan, I will start a computer shop. Jadi di Kuningan saya akan membuat sebuah toko komputer. I go to Guangzhou, China. <coughs> saya pergi ke Guangzhou, China. Buy the casing. Beli casingnya. I buy the keyboard. Kemudian saya beli keyboardnya. I give good keyboard. Kemudian saya juga dapat keyboardnya yang bagus. I use super mouse. Saya juga super gunakan mouse. mouse yang super. Now I sell cheaper than Dell. Kemudian saya menjualnya lebih murah dari Dell. You think I can win? Menurut anda saya bisa menang? Problem. Let's go Dell. Masalah. Dell now has become the second largest computer seller in the world. Dell sekarang adalah salah satu nomor dua sebagai penjual komputer yang terbesar di dunia. Every year, 64 billion US. Jadi tiap tahun 64 miliar US. Billion. 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 Uh, every quarter. 60 miliar. Dan tiap 4 bulan 16 miliar. Oke, okay. now you are the new Dell CFO. Jadi sekarang Anda adalah CFO Dell yang baru. So we have no money, eh? Kita kan Why? Uang, Kenapa? Because you pay me first, I assemble, I sell, but I play by Intel, supplier Intel. 3 months, 4 months down the road. Jadi kan Anda berikan ke saya nih Dellnya, kemudian saya, saya, saya pecahkan, 
kemudian saya jual satuan lagi. So now I have this three months, four months cash. Jadi saya sekarang punya uang tiga sampai empat uang tunai sebanyak tiga sampai empat bulan. Saya so, oh which bank we we want put the money? Dan kemudian si Eko akan berpikir uangnya mau taruh di bank yang mana? Higher interest or more solid? Ya bunga yang banyak atau bank yang lebih solid? Those who want high interest present. Uh, untuk yang mau uh, bunga tinggi, <coughs> siapa? Tidak ada, tidak mau bunga okay. tinggi. And this one conservative bank, solid but lower bunga. Dan ini ada bank yang tradisional, konservatif ya. Dia solid, kuat, tapi bunganya rendah. Okay, those who more oh. all. Do you know more than 50 million US di Jakarta or in Singapore more than 30 million US? Taruh bunga. Dan kalau anda, anda tahu nggak sih kalau di Jakarta lebih dari 50 juta US dan di Singapura sekitar lebih dari 30 juta dolar, 30 juta itu tidak ada bunga. Oke, body kuat. Oke, 16 billion, nice zero. 16 miliar. They take. 0.5% service charge. Oh. Jadi mereka ada service charge-nya 0.5%. Jadi mereka ada service charge-nya 0.5%. Ah, so what percent is 20 divided by 0.5%? Ah, so what percent is 20 divided by 0.5%? Jadi fee-nya ada 80 juta dolar. Stop. 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 Jadi fee-nya Oke. Okay. Siapa yang mau ngasih uang sebanyak ini? No problem. Bang? You bring back balik rumah, bawa balik rumah. Jadi nggak apa-apa deh kalau gitu. Bawa aja uangnya, bawa pulang aja aja uangnya. Lapan, sixteen billion, how heavy? Delapan puluh juta. Enam belas, enam belas miliar. Enam belas, enam belas miliar, enam belas miliar itu berapa Mr. banyak sih? Berapa ton? Berapa ton? Berapa? <laughs> kalau di uangnya okay. ditaruh berapa? Satu juta juga bawa berapa ton? Eh, berapa berapa kg? Kalau untuk satu juta dolar, ada berapa? Berapa beratnya? Ten kg. Sepuluh kilo. Next time when you reach too much money, don't count. Just just measure. Kalau punya banyak uang, bukan dihitung, tapi dihitung aja bintangannya berapa? Bintang aja. Okay, here problem. Now we are down. So kita di sini ada masalah ni. Kita kan dia. So what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? Nah, you go to Dell factory. Pergi ke pabriknya Dell. Oh, uh, you see a lot of professional. Anda lihat banyak sekali orang profesional. Software engineer. Ini ada software engineer. Software engineer. Software engineer. Electric engineer. Mechanical engineer also. Ini ada mechanical engineer. Ah, good. You go to the pertabiran, the administration building. Kemudian anda masuk ke gedungnya. Oh, a lot professional. You oh, banyak sekali computer. profesional ya. But who are they? Tapi siapa mereka? Forex trader. Mereka adalah forex trader. Financial engineer. Financial engineer. At each of this Dell, they have this uh, leverage. For every one dollar, we can buy two hundred dollar of forex. Jadi mereka tuh punya keuntungan masing-masing. Jadi untuk satu dollar, mereka bisa memberi dua ratus forex. Tambah bayar. So, but in Dell, big such a big one. For every one dollar, they four hundred. Tapi kalau di Dell untuk satu dolar bisa belinya empat ratus forex. So 16 billion times 400, you get 6.4 trillion US dollar. Jadi enam belas miliar kali empat ratus. Empat puluh enam empat trillion. Okay, if I buy 6.4 trillion US dollar of rupiah, what happens to rupiah? Shut up, right? If I sell, so Okay. Okay. If I invest rupiah. Kalau misalnya saya berinvestasi di rupiah. Six point four trillion. Enam koma empat trillion. Oh, betul betul. Besok bagaimana? Correct. If I sell yen. Tidak akan naik kan ya? I sell yen. Tapi kalau misalnya saya jual yen. So Dell is a banker. Jadi Dell itu adalah banker. So your kuningan shop selling computer cheaper than Dell will have no effect on me. Jadi toko anda yang di kuningan itu menjual komputer juga itu banyak efeknya buat saya sebagai Dell. Because I make my money from forex. Karena saya mendapatkan uang saya dari forex. IBM series, 
So in Singapore, every banking statement come from India. Jadi kalau di Singapura semua laporan laporan statement bank itu datangnya dari India. IBM. IBM. Service provider. So service providernya. Business model is dangerous because they change the way we fight. Jadi bisnis model itu berbahaya karena itu akan merubah cara kita berkelahi, istilahnya. Cara yeah. kita perang. Bersaing. Bersaing. Yeah. <laughs> so, <laughs> so, 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 Singapore cannot compete against China based on population size. Singapore tidak bisa bersaing dengan China berdasarkan jumlah populasi. We cannot compete based on pricing. Kami kita juga tidak bisa berkompet, uh, berkompetisi berdasarkan harga. We only can compete based on business model. Kita cuma bisa bersaing berdasarkan bisnis model. And today we do not compete country to country anymore. Dan sekarang kita tuh kompetisinya bukan antar negara lagi. We are now city to city. Sekarang adalah dari kota antar kota. So Singapore, Sydney. Singapore dengan Sydney misalnya. Singapore, Dubai. Singapore, Dubai. Kota Jakarta, Kuala Lumpur. Jakarta, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tidak compete lagi di Bali. Kuala Lumpur enggak bersaing dengan Bali. Oh, Kota Jakarta. Atau Jakarta. Atau Phnom Penh? No. Atau Phnom Penh. It is always big city. Jakarta fight against Shanghai. Itu selalu kota besar Jakarta melawan Shanghai. And we against London. Atau kita dengan London. In history is the same, Batavia. Sama, sejarah pun juga begitu, Batavia. Goa, Goa. Venice, Genoa. Venice, Genoa. So, the history is repeating itself. Jadi, sejarah itu berulang lagi. Because it's always the city. Karena itu selalu tentang kota ini. Uh, Now, there's a company called China Production. <coughs> Jadi ini ada perusahaan namanya China Construction. It's part of Ministry of Construction in China. Jadi itu ada adalah salah satu bagian dari Kementerian Konstruksi di China. Tahun 1992 waktu saya masih arsitek yang muda. Uh, I was 27 years old. They sent me to China. Jadi saya waktu itu 27 tahun kemudian mereka kirim saya ke China. Oh, China the quality very really bad. Oh ternyata kualitas di China tuh jelek sekali. They cannot build highway. Mereka nggak bisa bangun jalan besar jalan raya. They cannot build high rise. Mereka nggak bisa bangun bangunan tinggi. In fact, if you go to Qingdao, faktanya kalau anda pergi ke Qingdao, you saw the telecom tower. Anda bisa lihat uh, tower telekomunikasi. Uh, steel structure, kelu ni. Itu dari baja, okay. steel baja. Yeah. And they cannot open every day. Asking why? Mereka nggak bisa buka tiap hari. Saya tanya. Kenapa? Because kenapa when the wind blow, the thing go. Karena pada saat angin berhiu, itu dia gerak. And uh, if you know steel structure, if you move more than 1.4, 1.4 meter, you get this. Jadi, <laughs> you get. Jadi kalau misalnya anda tahu itu ada bangunan raja ya, kalau misalnya dia gerak meskipun cuma sedikit, hanya 1.4 saja, itu udah gerakannya kuat sekali. So they cannot build it. In fact, Jadi, in Shanghai, Malang, Shanghai, 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 Power was the first steel structure China approved. Uh, the first steel structure China built was 2002. Jadi uh, bangunan tower baja pertama yang dibangun adalah 2002. That's a China Financial Center. Itu adalah China Spine. Financial Center. Itu yang pertama. So the high speed train you talk about from China, they copy from Kawasaki. Jadi itu kereta cepat yang di China itu mereka nyontek Kawasaki. Kawasaki 200. Now Kawasaki 600. They never give the technology. They fight. Uh, jadi dulu tuh mengkopinya Kawasaki 200, sekarang kan sudah Kawasaki 600, tapi mereka nggak mau berbagi uh, teknologinya, jadi mereka tuh kayak berantem. Oke, okay, dikopi. And the the tilting train, the high the train that can tilt, right? Jadi yang tentang apa Ada kereta yang bisa kayak miring-miring gitu? The one is from Bombardier, Canada. Jadi yang satu tuh dari Kanada. So they also copy, they make Malaysia Depot. Jadi mereka copy, mereka contek, terus mereka bikin di airport Malaysia. 
the Siemens, they do the back left, they say no, no copy. Kemudian Siemens kan melakukan back left, Ch kemudian uh, mereka bilang nggak bisa, nggak boleh. The China ban. Terus kemudian akhirnya di ban sama China. So China is a very good at C and D, not R and D. Jadi China itu bagus sekali untuk C and D, not R and D. Copy and develop. <laughs> <laughs> untuk copy and develop. Okay. So so but they are very good, they copy very fast. Jadi mereka bagus ya, mereka cepat banget nyontaknya. So they copy the technology for construction. Jadi mereka nyontek teknologi di konstruksi. But because market is big, they perfect it. Tapi kan karena pasarnya besar, mereka terus memperbaiki. Okay. So these guys. Jadi orang-orang ini. So they have mastered the construction. Mereka sudah menguasai konstruksinya. So in 1992, 93, 94, 95, 96. Jadi dari tahun 92, 93, 94, sampai 95, 96. Until financial crisis. Sampai akhirnya krisis keuangan, krisis finansial. Most of the China professional uh, salary in Gaji is about 400 years old. Jadi kebanyakan profesional di Cina itu gajinya adalah 400 US dollar. So just to keep compare, I was young guy, 37 years old. My gaji was about 37,000. Jadi pas sebagai perbandingan aja waktu itu gaji saya, karena saya masih anak muda, waktu itu gaji saya adalah 3,700 dollar. So you can imagine the, the disparity, right? Jadi kan bisa bayang ya jaraknya, gapnya jauh sekali. No. Then China opened up from four city, they become 14 city, number one. Jadi Cina itu perusahaan ini akhirnya membuka dari empat kota menjadi 14 kota. And all the city boom. Dan semua kotanya itu meledak. <coughs> so I was surprised because I was building hotel for Mandarin. Now belongs to Ipoh uh, Group. Last time was uh, overseas union. Jadi waktu itu saya kan membangun hotel Mandarin ya. Dan itu saya terkejut gitu pada saat saya membangun hotel itu. Because I built 25 story. I built 25 lantai. Oh, saya bangun tuh 25 lantai. Okay, my neighbor, hey, 22 years old. Tetangga saya 22 tahun. First time. Pertama kali. No experience. Gak punya pengalaman. No money. Gak punya uang. He built 40 story. Dia membangun gedung 40 lantai. I I see I got shock. Dan waktu itu saya kaget. What happened? Kok bisa? Kamu lagi this stop to give credit. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini mulai memberikan kredit. But I did not know in Singapore. Tapi saya nggak tahu kalau di Singapura. This project 100 million. Jadi ada project itu ada 100 juta. So contractor A Singaporean. Jadi kontraktornya Singaporean orang Singapura. Di tender 107 juta. Dia melakukan tender 107 juta. Okay. Uh, why? Because market is bad. Kenapa? Karena waktu itu marketnya lagi jelek. This project 2 tahun, 2 years. Dan project ini 2 tahun. <coughs> so he say 1 year 3.5%. Oke. Okay. Go. Jadi dia bilang 1 tahun 3 3.5% bolehlah. Ya udah ayo jalan. Contact B, Singapore. Contact B sama orang Singapura juga. No project. Enggak ada project. Every month pay 2 million uh, salary, burn rate, rental, everything. Jadi tiap bulan tuh selalu ada pengeluaran, bayar gaji, bayar sewa gedung, sewa ruangan dan sebagainya. Di one year no project, he spend 24 million. Dan kalau misalnya satu tahun ada project, dia menghabiskan 25 juta. So what he do? Oke okay, oke, okay. cost price 100 million. Ya udah kalau gitu, dia lakukan apa? Ya udah kalau gitu kita bikin di, uh, efektif aja di budgetnya. Who will get? Satu juta. Who will get the project? Siapa yang akan dapat projectnya itu tanda? Ega B. Yang A atau yang B? <coughs> Next. Eh. No. Satu konstruksi 98 million. Jangan percaya kan. Hey, how? Everyone buy from Guangzhou. Kita kan bilang loh, kok bisa? Karena semua orang beli dari Guangzhou. All the tile, the every construction material from Guangzhou. Jadi semua bahan-bahan material konstruksinya itu dibelinya dari Guangzhou. Why satu konstruksi 98 million? How? Kok bisa China construction cuma 98 miliar? Oke, okay. actually, in China government, during 1990s, until 2000. Jadi, di pemerintahan Cina dari tahun 1999 sampai 2000, they want the people to go out. Mereka mau orang-orang untuk keluar. Export. Mengekspor. Okay. So, 
my my name is China Construction. I need to bring my guys to other country. Jadi kan kalau saya China Construction, saya harus membawa orang-orang saya ke negara lain. And I go to Singapore. Ah. Kemudian saya ke Singapura. Terus saya lihat. In China, gaji 400. Kalau di China, gaji kan 400. Roman B. But to Singapore, US dollar, 1002. Tapi partner B, kalau misalnya ada ke Singapura, Anda akan, gajinya akan 1200 dolar. Those days, one sing dollar, uh, one uh, <coughs> dollar, about 9.9, maybe those days. Ya, pada waktu itu kan 1 dolar, terus kita ke 9,900. And those days, one house in China, Dan was saat, only about 28,000 RMB. Dan pada saat itu, di China, satu rumah itu harganya 24 28,000 US for small house. Jadi 22,000 itu untuk rumah yang kecil. If you go to Singapore, Jadi kalau misalnya ada ikut saya ke Singapura, saya jamin ada punya rumah, punya tanah. Go. Jadi pergi ya. Pergi ya. Oke. Okay. Yes. Tapi ah, deposit 5,000. <laughs> <laughs> Tapi harus deposit 5,000. Pergi kan pergi. Mau pergi tetap pergi apa enggak? You want to go or not? No, the people is stupid. You go check. Please go. Make money for me. All the villager. Say, go, 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 go. Not to fall, go. But go, go. <laughs> Paksanya itu semuanya pergi, 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 pergi. Tata, then everybody will do like you. You go. <laughs> no, I can jump you. No problem. I can jump you. So everybody let him money. Go, go, go. Mau yang tak punya uang, jadi pergi aja. <laughs> Okay, the fact is that every will go, and if you come back, you can get back 3,500 refundable. Jadi kalau misalnya anda pergi nih, anda nanti akunnya akan balik. Oh, 3,500. And the gaji is 28,500. Ada yang sudah sepinya 1,500 dolar. Okay, okay, okay. Iya. But in Singapore, the China Construction will get the project 20,000 worker. Tapi di Singapura. 20,000. China will come to China Construction akan dapat project di mana ada pekerjanya sebanyak 20 orang. So how much we have? Ah. Berapa banyak yang kita dapat? I do a project in Singapore for 100 million. Before I start project, I got 100 million. Jadi so saya saya ke Singapura untuk melakukan project senilai 100 juta dan sebelum saya ke sana saya sudah dapat 100 juta. Eh, hey, more than that. Singapore government give 10 percent to start work. I got 110 juta. Tapi belum, enggak cuma itu saja, karena pemerintah Singapura masih 10% Jadi sebelum proyeknya mulai, saya sudah punya uang 110 juta So, I think construction profit maybe 7%, 6%, 5% Jadi kayaknya kalau menurut saya, kalau saya pikir Keuntungan dari konstruksi itu kan paling berapa sih? 5%, 6%, 7%? Maybe I must get the project 98 million, I lose 2 million, I think Jadi kalau misalnya saya mendapatkan proyek 98 juta saya kehilangan uang saya rugi dua juta ya apa apa sambil aja garansi ya itu jaminan oke okay, now young guy in China jadi, I build hotel lama don't saya, have a steel bar jadi ini saya anak muda nih di China gitu. terus saya membangun hotel ya ampun ternyata saya nggak punya steel barnya nanti nanti itu China steel bar betul jadi di tahun 92 steel barnya itu di China gampang patah and then uh, quality bad Kualitasnya juga bagus. Eh, the best, the best bar, cheap price, Turki. Jadi kalau misalnya mau kualitas yang bagus, tapi harganya murah, ke Turki. I need to import. Jadi saya perlu import. Bukan Singaporean company, right? I import. Jadi kan saya sebagai perusahaan <coughs> Singapura, saya bisa import. But I must find US dollar. Tapi kan saya harus punya uang US dollar. So I don't have US dollar, so I go to China Construction. Saya kan tak punya US dollar. Saya ke China Construction. Kamu rumah bunga di saya dolar. Bisa 16% bunga, 16%. Dia bilang uh, bunganya 16%. Jadi two year, he can make 32 million. Jadi dalam dua tahun dia bisa membuat mendapatkan 36 juta. 32. Eh, 32. In minus 2 million, he can still make 30 million. That's more than construction profit. Jadi kan dia bisa dapat ini, dapat 32 juta itu. Jadi itu untungnya kan besar sekali. Okay, so this developer, uh, <coughs> the young guy, young yeah. developer. Jadi ini ada developer muda. Okay, if you use uh, local contractor. Kalau anda pakai kontraktor lokal. Bayar dulu. Jadi anda bayar, you pay first. If you use China construction, saya bayar dulu. 
Kalau anda pakai China Construction, okay, thank you. I pay first. Okay, if you use me, I pay first. You use him, you pay first. Which one do you want to use? Kalau Okay, good. Which one do you want? Then ask him, why you look so sad? Tado, Tado project. Where Tado project? Everywhere Tado play. Apa sah? Tado project. Tado project. Tado finance. No problem. I'm your friend. Sixty percent. Saya akan kamu ya. Enam belas percent. The whole China. The whole China. Ninety two, ninety three, ninety four, ninety five, ninety six, ninety seven, ninety eight, ninety nine, two thousand. All construction financed by these guys. Jadi konstruksi di China dari tahun 92 sampai tahun 2000 itu semuanya di biayanya oh, dari itu okay. dari beliau. Oh, Cynthia? Yes. Sudah berapa yeah. project kita ada? How many project? Forty three thousand project. Forty three thousand. Forty. Okay, 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 okay. Kita beli satu bank. Okay, let's buy a bank. China Construction Bank. China Construction Bank. Kan bagus. So you see, which one more profitable? Jadi anda bisa lihat. Financing or construction? <coughs> Jadi anda bisa lihat yang mana lebih menguntungkan, financing atau konstruktor? Nanti tu nanti 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 China short of US dollar. Jadi dari tahun 92 sampai 96 China tu menjual dolar. And now you go to Cambodia, China get the project, all China construction. Jadi kalau anda pergi ke Cambodia, anda bisa lihat China construction itu memberi project. Why? Because he want me to pay first. Karena kenapa? Karena dia mau saya bayarin dulu. But you think, would I use Cambodia worker or use China worker? Tapi kalau anda pikirkan yang mana saya akan pakai pekerjaannya? Pekerja dari Cambodia atau dari China? If I if I use Cambodia, my business model collapse. Kalau saya pakai orang pekerja Cambodia, business model saya akan jatuh. So I do China worker. Itulah kenapa saya pakai pekerja China. You go to Malaysia last time Indonesia worker. Now you go to Malaysia, you see China construction, China worker, not Malaysia worker. Jadi kalau dulu ada di Malaysia, you go to, I went to Africa, South Africa. Oh, oh sorry. Okay. 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 Menurut anda kalau anda ke Afrika mereka akan pakai pekerja orang kulit kita atau pakai pekerja Cina? Because the model, the business model based on this. Karena model bisnisnya berdasarkan ini. So you see, we don't understand. So we have to fight that in the market. You cannot fight because of this business model. Jadi, karena kita tak paham sebelumnya, mereka kita kan jadinya bingung bagaimana cara berkompetisi dengan mereka. Itu semua karena mereka pakai bisnis model seperti ini. No, last time we have Visa, Mastercard, all this, right? Yeah, terakhir kan kita ada Visa, Mastercard, ya? Right. Before that was Diners Club, American Express. Sebelum itu kan ada Diners Club sama Amex, ya? Then now ke Alipay. 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 Ini terus kan ada Alipay, kan? Why can Alipay be in China be bigger than Visa, Mastercard? Kenapa di China Alipay itu lebih besar dari Visa dan Mastercard? You see, it is funny because without sixteen digit, you cannot trade. Karena kan itu lucu ya. Karena kan kita ngomongin soal angka. Jadi kalau nggak ada enam belas angka, jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada enam belas angka nomornya itu, anda kan nggak bisa bertransaksi kan? Jadi kalau nggak ada Nestro. And and why why you now Alipay? Oh. Kenapa sekarang kita pakai Alipay? Now China government also want to do business model. Karena sekarang pemerintah China juga melakukan business modelnya. Why? Adi Baba, Jack Ma, seven percent. Kenapa? Karena Jack Ma, Ali Baba itu equity-nya tujuh percent. Softbank, Master Sort, and the apa tu Yahoo, only twenty eight percent. Jadi softbank Yahoo itu cuma dua puluh lima persen. Dua puluh lapan. Dua puluh lapan. China government thirty persen. Kemudian pemerintah China tiga puluh persen. So of course they allow Alipay to do the whole China. Makanya pastinya mereka membiarkan Alipay untuk melakukan di semua China. Because he know that the government will own one business model for finance. 
Karena dia tahu bahwa pemerintah Cina punya bisnis modelnya. And China government only on name is communist. Dan pemerintah Cina itu kan disebutnya komunis. You open the brain of capitalist. Pada saat anda membuka kotaknya bisnis brain kapitalis. They everything he control bisnis model, bisnis model, bisnis model, bisnis model. Mereka adalah tentang menguasai bisnis model, bisnis model dan bisnis model. Right. And that is a dangerous thing. And Dan itu bahaya. And they create, we call that trap. Jadi utang. ada kayak jebakan utang. So this is a the thing that we are seeing in the world now. Jadi itu yang sekarang kita lihat sedang ada di dunia. So we say business model can be deceptive. Jadi kita bilang bahwa bisnis model itu bisa menipu. Okay, the best business model is that you do not know it exists. Jadi oh, business oh. model itu sebenarnya tidak tidak ada. Yang bagus itu tidak ada. And if you know, you can't see it. Kalau anda tahu, anda nggak bisa lihat. If you see it, you cannot understand it. Kalau anda bisa lihat, nggak bisa nggak bisa ngerti. If you understand it, you cannot copy it. Kalau misalnya anda bisa ngerti, nggak bisa contek. If you copy it, no effect. Kalau misalnya anda contek, nggak ada efek apa apa. Now that is the business model. Itu business model. So I always think which one is the most uh, hmm, which is the best business model? Jadi saya mulai berpikir, kira-kira bisnis model yang terbaik itu apa? Yang paling canggih. Paling canggih. So I go supermarket. Jadi saya ke supermarket. Ah, this one I buy. Saya mau beli this ini. This one I buy. Saya mau beli ini. I buy, I buy, I buy. Saya beli, 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 beli. I go check out. Terus saya keluar kasir. Then the counter, tit, 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 pak, beratus pak. Kemudian saya ke kasir, juga di scan semuanya, pak, empat ratus, four hundred. And the cashier, open the cashier machine, she give me empat ratus US dollar. Dan kemudian si uh, kasirnya kan buka mesin kasirnya terus dia kasih saya uang 400 US dollar. I take the uang 400 and I also take my thing. Kemudian saya ambil uangnya terus saya bawa juga barang-barang saya. Canggih. Ya? Canggih. Dia bayar you to shop, oke? Okay? Dia bayar anda untuk belanja. Betul tak? Why? Because maybe Kenapa? this. Kenapa? Uh, Kenapa? Koget. Oh, kodo, koget ya. The box and the advertising more expensive than the buat gigi. Jadi untuk odol koget itu bungkusannya itu sebenarnya lebih mahal daripada si odolnya sendiri. And I do advertising on the koget all side one, two, three, four, five, six side. I make more money than selling the buat gigi maybe. Jadi saya melakukan iklannya itu kan ada enam sisi kotaknya. Jadi itu uang biayanya lebih banyak. Then like that, you can take the buat gigi, tik 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 tik. Esok I bring the advertising. Jadi saya bilang bahwa ya udah ambil aja odolnya. Yang penting saya bisa beriklan nih di kotaknya. Maybe the iklan here more expensive than the water. Ya, kalau iklan, 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 iklan. iklan di sini kan lebih mahal daripada airnya. That's why newspaper can be free. Newspaper the iklan more better than the paper. Karena itulah kenapa uh, koran itu sekarang gratis gitu. Karena kan iklan lebih mahal daripada korannya. Our trip magazine same. Sama dengan majalah juga sama. So maybe the whole business model is going to change. Jadi mungkin bisnis model itu sudah berubah. South Africa, kamu nak kereta free, free kereta. Tapi pas free car, free car. Oh, free car. No, okay. South Africa, you want to get free car. Oh, jadi anda kalau South Africa, anda mau dapat mobil gratis. Okay, now you can get the car. Which car? Toyota Corolla or you want which car? Kalau dapat mobil, mau mobil apa? Toyota, Corolla, atau apa? Okay, Toyota. Okay, Toyota. You must pandu every day 8 jam. Jadi buat Toyota, anda harus nyetir itu setiap hari 8 jam. Okay, because all the advertising on top, on top side, you must go on the street. Karena ada advertising yang lain sebelumnya. Okay, you must walk here. It's a car. Jadi anda harus jalan. Terus karena kan di mobilnya itu ada iklan, pasang iklan. Okay, if Suzuki 6 jam. Kalau Suzuki 6 jam. Audi 12 jam. Audi 12 hours. So taxi driver say, okay, 12 jam, okay, no problem. Okay, 12 jam berapa? Taxi driver okay, right? Berapa? So you see, you can get a free car if you don't mind a lot iklan. Jadi anda bisa dapatkan mobil gratis kalau misalnya anda mau beriklan di mobil tersebut. So this up, how we compete now? Jadi itu tentang bagaimana kita berkompetisi sekarang. Avis, car rental, Avis, Avis. Car rental ya, Avis. Di South Africa, they like to buy new car, BMW, Mercedes Benz. Jadi di Afrika Selatan mereka suka beli mobil baru tu BMW, Mercedes Benz. Why? Kenapa? Because they buy fleet. Karena mereka belinya banyak. Okay. And fleet discount forty percent. Dan kalau beli dalam jumlah banyak, diskonnya gede empat puluh persen. Agent tiga puluh persen. Agent tiga puluh persen. Fleet discount forty percen. Kemudian kalau beli jumlah besar, empat puluh persen. Better than agent. 
Singapore Government. Pemerintah uh, Singapore. Singapore Aerospace. Untuk Aerospace Singapore. Yeah, exhibition. They buy BMW 740L. Mereka beli BM, BMW. Tujuh empat L. Tujuh empat L. And they get discount forty percent. Dan mereka dapat discount forty percent. Okay, then they ask for orang kaya, lah. Okay, smart. And then they ask for the. Jualan, you want to buy new car? This price, say. Uh, satu juta. Anda kan mau dapat uang ni, kan mau dapat beli mobil. Oh, kan one week old sih kan? Kau one week old, one week old. <laughs> Dipandu oleh traffic police special force. Dapat tu, di, di polis. Only one week old. Kilometer baru two thousand, okay? Jadi mobilnya tu mobil sekan, tapi baru dipakai satu minggu. Seven four old, discount thirty five percent. Dan diskonnya tiga puluh lima persen. Satu oh. minggu aja. Satu minggu aja. Which one? <coughs> Yang mana? New or? Yang baru apa yang second? Yang second. Anyway, bila new car, also second hand kan? Orang susah patu. Okay, okay. Because when we buy a a new car, actually many people try to buy the car, the factory, the people all buy anyway. Karena kan kalau misalnya anda beli mobil baru, itu kan mobil baru itu datangnya dari pabrik, dari dari dealer, dari mana aja. So when I go to Cape Town, I go to Avis. Jadi kalau saya ke Cape Town, saya ke Avis. Who? BM baru, new. BM baru. Kilometer one hundred. Kilometernya baru seratus. So I drive. I bukan. Stop itu very far. I drive four four thousand kilometer one week. Kemudian saya di South Africa tu saya perginya jauh dalam satu minggu tu saya nyetir empat empat ribu kilometer. Kilometer berapa? Kemudian saya balikin mobilnya. Next trip I come to new car again. Kilometer two hundred. Tahun berikutnya saya datang wah mobil lebih baru lagi. Always mobil baru. Kilometernya dua ratus. Why? Now the white guy, or okay, white guy South Africa, they all smart. They don't buy new car. They buy second car from Elvis. Jadi semua orang kulit putih di orang bule di South Africa tu pintar. Mereka tu beli mobil second dari Elvis. Belum Elvis maintain the car good. Dan Elvis itu kan melihara maintenance mobilnya tu. But Elvis sell the car in either two years or kilometer lapan ribu they sell. Jadi Avis itu biasanya menjual mobil kalau mobilnya sudah umurnya dua tahun atau kilometernya sudah mencapai lapan puluh ribu. Which one faster? Lapan ribu atau dua ratus? Lapan ribu. Jadi yang mana lebih cepat? Lapan ribu atau dua tahun? Lapan ribu lah. Kita lagi di Solo. Lapan ribu ya. Dua minggu lah. Lah. But when they sell the car, Avis sell the car twenty five percent below market price. Tapi Avis itu menjual mobilnya itu dua puluh lima persen lebih murah daripada harga pasar. Now he buy forty percent discount. He sell twenty five percent discount. Jadi dia kan belinya dapat diskon empat puluh persen. Tapi pada saat dia jual dia masih diskon dua puluh lima persen. And me, I rent the car for four thousand US dollar for one week. Now tell me what money Elvis make. Dan saya, saya kan nyawa mobil tu satu minggu empat ribu dolar. Dan sekarang saya dapat uangnya tu sebenarnya dari mana sumber uangnya? He make money from rental or make money from selling car. Dia dapat uang dari rental mobil atau dari jual mobil. Same thing for parallel importer of Alpha and Alfire in Japan. Sama kayak Alpha and Alfire di Jepang. I'm a second hand car dealer, but actually I'm a car rental company. I buy fleet Alpha and I buy fleet Alfire. Jadi saya tu sama. Saya adalah punya penyewaan mobil. Saya juga jual mobil. Jadi saya beli mobil dalam jumlah besar. Free discount, you say free discount forty percent. I buy off buyer. Jadi kalau misalnya jumlah besar kan dapat diskonnya empat puluh persen. Jadi saya beli aja. Problem. Jepret tu pernah sport car. Mereka nak kalah ni. So I buy off buyer. Ada orang. Mungkin saya bilang bahawa itu tak laku ni mobilnya. So my mobil park in my garage. Jadi mobilnya akhirnya cuma parkir aja di garasi. Ah, pergi parkir, bangunan parkir. So my my car I park there. I have to wait for two years before I can sell. Itu kemudian mobilnya saya parkir aja di sana. Terus saya harus tunggu dua tahun sebelum saya bisa jual lagi. So I park. I put my wheel on the moving. So in the parking lot, we see all the car, the wheel all moving. Jadi kalau misalnya anda lihat ya, kalau di sana tu parkirannya tu banyak tu bisa muter. Kalau pas pas kilometer, they move, tung 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 tung, they register. Karena kan kalau misalnya banyak yang gak jalan kan berarti kilometernya juga gak jalan. Then I can export. Kemudian habis itu saya bisa export. So when you buy a second hand Alpha, Wildfire in Malaysia, Singapore, Indonesia, or Hong Kong, 
hmm, scroll and look up. Jadi kalau misalnya anda beli mobil second ya Alfa, Vellfire yang kayak gitu-gitu di Malaysia atau di Jakarta, pas anda beli meskipun second, tapi bonnya tuh bobo baru. Why? It's new car. Kenapa? <laughs> Because they get forty percent discount this and the parallel export twenty percent. They make untung. Karena mereka kan pas belinya tuh dapat diskon 40 persen, kemudian pada saat mereka jual lagi mereka kasih diskon 20 persen, jadi mereka dapat untung. Okay, this week I just buy a mattress. Tiba. Masuk. Masuk ya. Okay. Ini bukan sebab orang yang tidur. Apa? Apa kita? Social media, Westin, Marriott, we only do two brand. Jadi saya kan arsitek di Marion dan di hotel-hotel itu saya biasanya kita cuma pegang beli tempat tidur tu dua. One is Simon, one is Sili. Satu Simon, satu Sili. Sili is S E A L Y. Oh, like that, okay. S E A L Y, Sidi, and one is Simon, S I M M O N, right? Yeah. Oh, yo, I see the price, ringgit thirty three thousand. Saya lihat ya harganya dalam ringgit itu tiga puluh empat ribu ringgit. Right, then why buy? Because every time we buy for the hotel, baru empat ribu. Karena kan kenapa dibeli? Kalau misalnya kita beli buat hotel, barunya itu harganya empat ribu. Right, so every time we we do a hotel, if you order one extra for me, I'll be paying about ibu. Jadi kalau misalnya kita bangun hotel, anda pesan dari saya extra satu itu harganya cuma empat ribu. So this week we are building hotel for citizen M. Jadi camp. Ah, barracks, barracks. This the minggu ini kita buat bina satu hotel baru. Oh, jadi this week we move to another new hotel. Okay. So the 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 mattress is selling for twenty five thousand ringgit, but I buy three thousand eight. Jadi harganya itu dua puluh empat ribu, tapi saya beli tiga ribu lapan. Tiga ribu lapan. Buy or don't buy? Beli atau enggak? Beli. Actually, I buy for what I don't know yet. I buy first, then see who want to give because it's cheap. So project pricing and discount, bulk discount for car, big. So the AV is okay. Project pricing. How much project? How much project? Uh, for 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 car rental. Untuk penyewaan rental mobil. Cheap. Itu murah. So now for a small car rental company cannot find AV stores all this. Jadi buat kami itu misalnya kami adalah perusahaan yang nyewa mobil kita nggak bisa perang dengan AVIS. So, Korea, Soka, S O C A, Soka. Ya kalau Korea itu ada namanya Soka. Soka sharing. Jadi mereka berbagi mobil, kan? So they buy car super cheap. Mereka beli mobil tu murah banget. From Hyundai direct, from Kia direct. Dari langsung dari Hyundai. So when they compete for rental, people like us try to do car sharing, cannot find. Jadi pada saat mereka melakukan menyewakan mobil, orang-orang melakukan berbagi mobil, jadi agak susah berkompetisinya. So you understand business model is very very important. Jadi anda bisa paham ya kalau business model itu sangat penting. So for incubator like this, for full business incubator. Jadi untuk yang tempat seperti ini ya. So we have to teach the startup to have business model. Jadi kita harus mengajarkan untuk startup untuk mulai memikirkan business model. Face of Bankability is the entrepreneur. Salah satu hal lagi yang kita permasalahan yang kita hadapi dalam bankable adalah entrepreneur. So we call that issues in succession succession planning. Jadi kita sebut itu adalah isu dalam succession planning. Siapa yang ganti ya? Siapa nanti? Siapa nanti yang akan jadi penerusnya? Okay. Now this is the size and that's the time. Jadi ada ukuran, ada waktu. Next. So you are the entrepreneur, Mustafa. Anda adalah pengusaha. So you are the big dog. Anda adalah titik merahnya. And we call you the spirit of the company. Yang kami sebut anda adalah semangat dari perusahaan. Yes. After a while, you grow big, and after time, you get a partner. Dan seiring berjalannya waktu, anda mulai besar, membesar, dan kemudian dapat partner. And this is the time we find the. Most convenient guy. 
dan di sini ada yang kita uh, di sini adalah momen di mana anda mendapatkan orang yang paling tepat. Juga paling tepat, paling paling uh, senang. Oh, paling senang. Baik, kominen. Mungkin istri, mungkin brother, mungkin sister. Not the best guy. Bukan yang terbaik, tapi yang paling nyaman untuk bekerja sama. Yeah. Yeah. Right. So this is how traditional business we grow, right? Itu kan yes. bisnis yeah. tradisional seperti so itu they, ya. So they 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 come from Germany. Tak bayar pun, never complain pun. Then you grow next. Now you get a whole group. Ah. Kemudian kita sekarang jadi ada satu grup. So we employ people. Kemudian kita akhirnya mulai menyewa orang. So the business become bigger. We put more time. Bisnisnya makin membesar seiring menjalannya waktu. After that, you attend all sorts of class. Money and you, MOC, all sorts of class you attend. Maybe uh, EMBA. Jadi kemudian anda mulai ikut ikut training tu. Oh, uh, MOC, MOC, MOC the, okay. <laughs> Then after that you go, ah, setelah itu makin lama seperti ini jadinya. So you have structures so, to, you have structure now. Jadi mulai ada strukturnya. Okay, you in charge of marketing, okay, marketing. Anda yang bertanggung jawab. Finance, okay. Finance. Okay. Media. Media. Okay. Media. Okay. Media. Uh, all, all you have, then you feel good. Kemudian semua orang-orangnya anda punya, uh, anda mulai puas. No, no, what? Okay, go. Here, I decide. Di sini saya yang ambil keputusan. Next, I decide. Di sini saya juga yang ambil keputusan. I decide. Di sini saya. I decide. Di sini saya. I see you are the bottleneck. Mungkin saya melihat bottleneck ayam, ayam belah botol. Botol. Because without you, everybody stop. Karena kalau anda tak ada, semua orang semuanya akan berhenti. But for for investor, you like this one, this one. Ah, teamwork. Investor, kami suka yang ini nih. Last time you are my staff, now you are my colleague. Jadi kan, anda punya staff, anda punya rekan kerja. Okay. Uh, last time I'm your boss, now I'm your colleague. Jadi terakhir saya bos anda, sekarang saya adalah rekan kerja anda. So this is very important, but this stands on. Okay. Jadi ini penting. But the next one, this is the best one. Tapi, I'm outside. Ini yang terbaik, saya di luar. Okay, but I'm the spirit, the right one. Although I'm outside, I'm still the spirit. Meskipun saya di luar, tapi saya tetap jiwanya, semangatnya. This from here to here is from entrepreneur to investor. Jadi dari sini ke sana ini adalah pengusaha dan sana pengusaha adalah investor. Next, but there's a reason. Jadi ini ada batasnya. So for many people, they will only uncross the bayang. They don't even know they can cross. Jadi mereka tu biasanya cuma sampai sini mentok. Yang yang yang. <laughs> But for many of us, we want them to cross the chasm. Tapi kan banyak dari kita kita mau lewat ke sebelah sana. So here is market mechanism. Di sini adalah mekanisme pasar. Here is capital mechanism. Di sini adalah mekanisme kapital. And we need the owner to be on this side. Dan kita mau si pemiliknya ada di sebelah sana. If we go IPO. When we form a new company, we structure a new company, we structure a new company. Jadi kalau kita melakukan IPO, kita akan merestrukturisasi lagi perusahaannya. Kita akan membangun ulang perusahaan. We start from here or here. Jadi kita akan mulai dari sini atau yang itu. You like to hands on this one? You hands off this one? Kalau anda ingin terlibat, anda pilih yang ini. Kalau anda tidak ingin terlibat, anda pilih yang satu lagi. Excuse me, what did you call that one? Ah, this one. Okay, I don't know. I show you what this call. Okay, this is the mindset. Now. Here, one, two, three, four. Most entrepreneurs here, they feel that they are very successful. Yang di yang di sini satu dua tiga empat pada saat mereka mencapai ini, semua perusahaan mereka merasa bahawa mereka sukses. And they like media, like like tik award. Jadi mereka membiarkan media, like like. Ah, atau langsung sorotnya. And then also award. But this is not good for us. Next. And if they cannot cross the chasm, the business finish. Tapi dan kalau mereka tidak bisa melewati batas ini, mereka bisa selesai usahanya. Next. If they can cross, they go very fast. Tapi kalau bisa mereka melewati, mereka tumbuh cepat sekali. Next. And these are people have a dream. Jadi di sini orang-orang tu punya mimpi. Can we invest in people with a dream? Apakah kita bisa berinvestasi terhadap orang-orang yang punya mimpi? Cannot. Mimpi. It's just a dream. Right. And here, people with a dream plus visibility and clarity. Tapi yang sebelah sini ini adalah orang-orang dengan mimpi 
ditambah kreativitas dan juga visibility. Dan di sini kita sebut ini sebagai aspirasi. And you want to invest only in people with aspiration. Dan kita cuma mau berinvestasi terhadap orang-orang yang beraspirasi. And this is my problem in Indonesia. Many startup they come to see us with a dream but no aspiration. Dan ini yang menjadi masalah kalau di Indonesia yang saya lihat adalah orang-orang yang punya mimpi tapi tidak punya aspirasi. So we say that dream plus visibility and credibility is become aspiration. Jadi saya bilang adalah mimpi tambah kreativitas dan visibility itu menjadi aspirasi. Kalau tidak ada mimpi tak payah invest. If you don't have a dream, don't invest. Okay, thanks. Uh, thanks. Now these are non investment grade. Jadi ini adalah area di mana tidak bisa berinvestasi. Next. These are investment grade. One more. Ini adalah kelas di mana bisa berinvestasi. And business continuity is good. Dan di sini keberlanjutan bisnisnya juga bagus. Yeah. So these are the things that we have seen with succession planning. Jadi di sini kita bisa lihat ada succession dan planning. Okay, next. Now entrepreneur is a red dot. Jadi kan entrepreneur itu adalah titik merah. We call these novice because they do not know how to make money. Jadi kan kita sebut mereka adalah pemula, karena mereka kan nggak tahu bagaimana caranya menghasilkan. So they can work for us. Jadi mereka bisa bekerja buat kita. Okay, they are maybe we borrow their finger. Mungkin kita bisa pinjam jarinya. Even IT, it's also pinjam jari ya, IT ya. Iya, untuk IT kan kita cuma istilahnya pinjam jarinya aja. Right, because SI is assistant integrator, he's only the coder. Jadi kan SI itu adalah integrator sistemnya, mereka kan cuma kodenya aja. Next, ah, then you bring a family member, we are also novice. Lalu kemudian, ayo kita ajak anggota keluarga <coughs> dan mereka juga itu pemula. You see, this is where a lot of family business got problem because when we bring our brother to the family, he's not the best guy. Jadi di sini di mana biasanya perusahaan keluarga itu bermasalah karena kalau misalnya kita bawa saudara, belum tentu kan dia adalah orang yang terbaik untuk melakukan pekerjaan tersebut. When the company grow big, you realize that he's a problem. Pada saat perusahaannya makin membesar, anda menyadari bahwa oh nih saudara gue masalah nih. By right, he should be shareholder. Karena sebenarnya kan kalau misalnya karena dia keluarga, harusnya dia menjadi shareholder-nya, pemegang saham. And then we employ the best guy to run the company. Kemudian kita gaji orang yang terbaik untuk menjalankan perusahaan. We should not employ our relative to run the company. Kita harusnya tidak menggaji orang atau keluarga untuk menjalankan perusahaan. For example, to become a tycoon. Contohnya, anda menjadi jutawan kaya raya. And you buy a private jet. Kemudian anda punya private jet. Who you want to drive? Your mother-in-law or professor? Menurut anda yang anda mau untuk menjadi pilot dari private jet anda itu ibu mertua anda atau pilot profesional? Profesional, right? Profesional, kan ya? So next, ah, obis. Ini obis. This guy, he don't need to sleep. Orang ini ni nggak perlu tidur. He work until three a.m. still very strong. Dia kerja sampai jam tiga pagi dan masih tetap kuat. Right, many many entrepreneur minat his hobby. Wah, he like he work so hard. Jadi banyak sekali pengusaha atau entrepreneur tu senangnya tu emang kerja keras. Okay, because he love what he do. Karena dia suka dengan apa yang dia kerjakan. Musician, artist, musisi, artist, or maybe high five. All these people they are crazy, right? Car, automobile. Automobile, yeah. Mereka tu senang dengan pekerjaan. Well, this guy they burn money. Dan orang-orang seperti ini mereka tu istilahnya kayak bakar uang. You give them money, they also burn. Kalau ada kasih uang mereka akan bakar. But good for R&D. Tapi tu bagus untuk R&D untuk pekerjaan yang berkualiti. You want to invest in people like this, you must put a business plan beside him. Jadi kalau anda mau berinvestasi dengan orang-orang seperti ini, anda juga harus punya business plannya. A business business plan, usahawan yang buat bisnes. Okay, next. Ah, business man. Yang business man. This man know to make one dollar. Jadi orang ini punya satu dollar. Dia tahu muncul satu dollar, right? And because he know to make one dollar, he make a billion dollar. Dan kemudian akhirnya dia bisa buat satu menghasilkan uang satu dollar, dan dia tahu dia bisa menghasilkan uang. Habis itu dia bikin satu juta dollar. Many people have this problem. Ayah, I don't have capital. Banyak sekali orang punya permasalahan. Aduh, saya nggak punya modal. Now you think if this guy cannot make money with no capital, how can he make money with capital? Kemudian kalau anda pikirkan ya orang ini kan tidak punya modal, tapi dia bisa menghasilkan uang. Bagaimana kalau orang ini punya uang? You see, capital is neutral. 
model itu kan netral ya? This is actually a magnifying glass. Jadi itu kayak kaca pembesar. If you lose money, aku modal with you, you lose even more money. Kalau misalnya anda kehilangan uang, saya taruh saya tambahin lagi modalnya, anda akan kehilangan lebih banyak uang. If you have big money, I give you capital, you even make more money. Kalau misalnya anda bisa menghasilkan uang, saya kasih anda modal, anda akan bisa membuat uang lebih besar lagi. So many people say that I don't have enough capital, but actually he do not make money. Banyak orang yang bilang bahwa saya nggak bisa, saya nggak punya modal. Padahal sebenarnya orang tersebut tahu cara yang menghasilkan uang. So we will only invest in people who know to make money. Jadi kita cuma berinvestasi ke orang-orang yang tahu caranya menghasilkan uang. But ninety percent of entrepreneurs say that I am, I don't have enough capital. Tapi sembilan puluh persen dari pengusaha itu bilang bahwa aku saya nggak punya modal. But actually he do not make money. Padahal sebenarnya dia nggak butuh modal yang besar. Okay, so next. And this angle is pressure like this. Kemudian dinginnya seperti ini. The pressure is very great. Tekanan. Tekanannya makin besar. But here everything is high. The pressure high. The sugar high. Jadi semuanya tinggi. Tekanan darah tinggi. Body share price low. Right. Harga saham. Oh harga sahamnya. Now this is what we want. Dan ini yang kita inginkan. Okay next. Ah, this guy is a CEO, there's a CFO, there's a CEO, there's an IT guy, there's an MD before the GM. Jadi ini kan ada CFO, 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 Akuntan itu merekam sejarah. Ya sudah lalu ya. CFO, Crystal Ball. Jadi kalau CFO itu mereka melihat masa depan, mereka melihat gelas kristalnya. Right. But financial controller, they control my money. Kalau untuk FC, mereka yang yang mengontrol uangnya. So I'm going to talk about FC afterwards. Nanti saya akan bicarakan FC. Quality manager, logistic manager, ini ya logistik. I like engineer, procurement engineer, because specification, spesifikasi, very good. Jadi ada quality manager, logistic manager, dan procurement engine. Spesifikasinya bagus sekali. Data, data planning, system integrator. Data. General manager, general manager, general manager. Jadi ini ada tiga GM. Okay. There's only one guy, no duty. Cuma ada satu orang yang tak punya tugas apa apa. Siapa? Investor. No, Red Dog. Red Dot Red Dot, no need to do thing Red Dot-nya gak harus ngapa-ngapain Why? Because he don't need to do thing Next I can pull him out Karena saya bisa tarik keluar Because he has no portfolio, tak ada portfolio So he come out Jadi kan dia sebenernya gak ada fungsinya disitu Jadi dikeluarin aja And this is very important because We pull him out to do capital mechanism Dan ini penting Kita tarik keluar karena kita mau melakukan Kapital mekanisme. The white one do market mekanisme. Dan yang putih itu yang melakukan mekanisme pasarnya. Okay, so it's very very important. Jadi ini penting. And we call this goals. Dan ini kita sebut kayak hantu. Tak nampak, tak lihat. Okay, you can see. Right? And you cannot feel it, but he's there. Anda tidak bisa lihat, tapi itu ada di sana. That's why you see all the top icon, you can't see him. Jadi kalau misalnya anda mau lihat semua orang-orang kaya ya, top tycoon itu, anda nggak bisa lihat mereka. Right, he should not be inside. Dia harusnya nggak ada di dalam. And you know what we have? The ghost. Next. Jadi kalau anda mau lihat ya, ghostnya ya. He can do many marketing. Dia bisa menjalankan beberapa perusahaan. Okay, and what do we have next? Dan apa yang kita punya? Time and freedom. Waktu dan kebebasan. Right, because you're not in the company. Karena kan anda tidak dalam perusahaan. Well, if you do not have time and freedom, I think your company is structured wrongly. Kalau anda tidak punya waktu dan kebebasan, menurut saya, perusahaan anda tu strukturnya beda, salah. Okay, so we have to restructure your firm correctly. Jadi kita harus mengkoreksi lagi, harus merestrukturisasi ulang lagi perusahaan anda. Next. Now many people they reach this stage before the prosecution. Jadi banyak sekali orang yang mencapai titik ini. And they buy Lamborghini, Ferrari. They feel they're good. Kemudian mereka beli Lamborghini, Ferrari. Habis itu mereka merasa keren. 
I give that 100, 100 marks, full marks. Kemudian saya kasih nilai 100. And he do two project, he get 50 marks. Kemudian dia, dua. jadi dia punya dua project, nilainya 50 persen, jadi setengah. Right. And he do three projects, satu part tiga. Jadi dia punya tiga project, jadi sepertiga. And he do five projects, 30 persen. Jadi kemudian dia punya lima project, 20 persen. This is how can, you know? Okay. Uh, so and so, maybe uh, Lee Kashing or maybe uh, Jeff Bezos, he got many projects. <laughs> Kok bisa ya? Kenapa kalau orang lain bisa punya proyek banyak? Masih different, because Jeff Bezos dia ada sih ya. Beda karena one project one percent, satu project satu persen. Next, next, tiga project, tiga project, tiga ratus persen. Dua project, tiga project, dua ratus tiga ratus persen. Ten project, satu ratus persen. 10 project, 1000%. Because they are outside. Karena kan mereka di luar. So this is the mindset we have to understand. Ini adalah pola pikir yang perlu kita pahami. Next. So from here to here, where are you? Jadi dari titik sana ke atas, anda ada di mana? Now, you see, there are actually five, five, five dots and one ring, five and one, five and one. Jadi kalau anda lihat, di sini ada lima, satu. The elements and the sumber is the same, right? This yeah. one not cukup, right? Elementnya, sumbernya itu sama. Why he cannot climb? Kenapa dia nggak bisa naik? Why he cannot, cannot go up? Because here, you need to let go. Karena kan di sini, kita perlu melepaskan. Okay, we have to let go our control. Kita perlu melepaskan kendali. We have to delegate. Kita perlu mendelegasikan. From here to here, also let go. Dari sini ke sini juga melepaskan. So, 4, 5, 6, ego is a big problem. Jadi, untuk 1, 2, 3, 4, ego adalah masalah terbesar. 4, 5, 6. 4, 5, 6 itu ya masalah terbesar adalah ego. Right. So, if we can actually become more let go about ego, 4, 5, 6, we can do easy. Kalau misalnya kita bisa melepaskan ego kita, 4, 5, 6 itu akan mudah. So, for us, when we invest, ah, this one, I don't see. Out. This one, out. This two, I can do incubation, like startup. So what element here are there? Kalau misalnya sebagai investor, yang satu dua kan nggak bisa. Sementara yang di depan itu masih mungkin kan untuk berinvestasi. So here we pull them here, then we can win. Karena di empat lima itu elementnya kan semuanya ada. Jadi dari empat lima kita pindahkan ke sini sehingga kita bisa menang. This one cannot become unicorn. This one can become unicorn. Yang sebelah sini itu tidak bisa jadi unicorn. Yang sebelah sini bisa. So in this two, I can pull them here. I have a chance to bring them home. Jadi kalau yang dua ini bisa saya pindahkan ke mari ke sisi yang ini, saya punya kesempatan untuk membuat unicorn. Now how do we know we are here? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ada di posisi tiga empat ini? If I remove you, your company will collapse. Kalau misalnya anda saya tarik, perusahaan anda akan jatuh. So that's the test. That's the test. Jadi itu testnya. So if I'm not in the company, the company finish, then we are going to fall. Jadi kalau misalnya saya tidak ada dalam perusahaan saya, terus kemudian perusahaannya jatuh, itu berarti anda ada di stage satu dua tiga empat. Okay, so that's how we do that. Jadi itu caranya. Okay, and before we take a break, sebelum kita istirahat, tunggu dulu untuk break pas five thirty ini. Oh, itu dia. 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 Burning. See, initial capitalize. Seringkali kita, seringkali kita menaruh bibit ya, dan kita sebut initial capitalization. So usually founder and co-founder. Jadi adalah adalah founder atau co-founder. Okay. So this one is quite straight. Next, ah mentoring. Ah berikutnya adalah mentoring. Mentor, mentor usually adalah the mother, more feminine. Mentor itu kan kayak ibu, feminin. Dia cantina dia tapi mirip pada ibu kan. So here, mentor, we encourage like a smoke it. Jalan, okay, okay, okay. Eh, you must encourage this mentor. Jadi mentor tu kayak anak kecil ya lagi mau jalan. Anda sebagai ibunya, ayo jalan, 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 pelan-pelan. Tapi bagi jalan, dia susu jalan. Jalan tu dia catch it. Then he walk, then 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 then. Right? So that's the mentor. Jadi kan sambil anak kecil itu jalan, anda kan juga ikutan jalan. Jadi kalau dia jatuh, anda tangkap itu mentor. Next. Now coach, coach like father, drill, eh, coach. Coach itu kayak ayah, itu kerjaannya mendorong aja. Like mathematics is coaching. 
mathematic we we train coaching. Repeat, 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 repeat. Badminton coaching. Repeat, repeat until perfect, right? You coach. Right. Um, <laughs> okay, okay. Then you like also. <laughs> 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 okay. 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 Never have proper mentoring and coaching. Jadi ini penting karena banyak sekali startup itu tidak punya mentor dan coaching yang tepat. Okay, then next, then only we do incubation. Dan kemudian berikutnya kita lakukan inkubasi. Okay, when incubation what we do, we we do the corporate strategy and M&A governance. Jadi di inkubasi itu kita melakukan strategi perusahaan dan juga M&A tata tata kelola. And uh, next. And after you here, we do acceleration. Dan kemudian kita lakukan akselerasi atau percepatan. So here we do expansion, M&A and KPI. Jadi di sini kita melakukan ekspansi, M&A dan KPI. Okay, here I need to stress one thing. During this stage are the best stage for next thing next. Jadi saya mau exponential growth. Saya mau menekankan sekali lagi ya di tahap-tahap ini ini adalah tahap perkembangan. Uh, eksponasi. Eksponasi. Okay. What is exponency? Okay. Uh, so traditionally, in mathematics, oh, this one, this one. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, next. Exponential is one, two. 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2 Exponential itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 On the surface, so 1, 2, 3, 1, 2, 4 on the surface Jadi awalnya ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4 You don't feel the difference to make Anda tidak ada pikiran untuk mematahkan but if you look at it, 10 step, it's 51 times. Jadi kalau anda bisa lihat, ini kan jaraknya beda banget. Right. So exponential is very important. Jadi exponential itu penting sekali. Why? Kenapa? Today you are the best entrepreneur. Hari ini anda adalah perusahaan terbaik. He go to bursa, go to the stock exchange. Jadi dia ke bursa, ke stock exchange. He will not become Jack Bezos. Dia no. tidak akan jadi Jack Bezos. He will become Masa Sison. No. Dia tidak akan jadi Masa Sison. Tak akan. Tidak. Okay. He will not become the next Mark Zuckerberg. No way. Dia juga tidak akan jadi Mark Zuckerberg yang berikutnya. So many Indonesian entrepreneur went to the stock exchange. They never become world class. Banyak sekali pengusaha di Indonesia yang masuk ke pasar bursa, tapi mereka tidak bisa jadi skala dunia. Salah kan? Wait, wait, so mistake. Here, oh, bisa, ya? never do exponential. Karena mereka tidak pernah melakukan exponential. So, our share, the saham, we must do exponential. Jadi, untuk saham kita, kita tuh harus melakukan exponentialnya. In China, many people go IPO. Di China, banyak sekali yang melakukan IPO. But not Jack Ma. They never become Jack Ma. Tapi bukan Jack Ma. Because they don't know how to do exponential. Karena mereka tidak tahu melakukan exponential. Actually, in China, they are now very confident. Sebenarnya tuh di China saat ini mereka amat sangat lagi percaya diri. But they didn't realize in China, all the top capitalists are not from China. Tapi mereka tidak menyadari bahwa kapitalis yang paling top di sana tuh yang top topnya itu bukan dari China. They didn't realize that the they thought the Morgan title is JP Morgan. Mereka tidak menyadari bahwa JP Morgan itu adalah JP Morgan. They didn't realize that the uh, Hong San Tzu is Sequoia Capital, Sequoia Capital. Mereka tidak menyadari bahwa sequoia capital itu adalah sequoia capital. They didn't realize Kaohsiung is actually Goldman Sachs. Mereka tidak menyadari bahwa Kaohsiung itu adalah Goldman Sachs. IDG and Blackstone is actually a hedge is Blackstone. IDG dan Blackstone itu adalah sebenarnya Blackstone. So for them they thought that Chinese big, but no. In the whole China, everyone is controlled by the capitalists. Mereka jadi mereka cuma pikir bahwa karena kita Cina kita yang hebat gitu. Sementara di sana semuanya dikontrol oleh kapitalisme. And the China capitalist is Shanghai Stock Exchange. 
dan kapitalis pada Cina itu adalah China Stock Exchange. Dulu at ten cents, New York Stock Exchange. Alibaba, New York Stock Exchange. Jindong, New York Stock Exchange. Jadi kayak Alibaba, Jindong itu semuanya ada di New York Stock Exchange. Right. So they didn't understand. The one that invest in Gojek, ten cents, New York Stock Exchange. Jadi orang mereka tidak paham bahwa ada orang yang berinvestasi sepuluh persen di Gojek itu semuanya di New York Stock Exchange. Oh, this guy in New York Stock Exchange, they become very big. Dan orang-orang ini di New York Stock Exchange itu mereka jadi besar. Because they use exponential. Karena mereka menggunakan ini eksponensial. And the China guy who went to the New York Stock Exchange, they just work very hard. Jadi untuk orang-orang Cina yang masuk ke bursa China Stock Exchange itu mereka bekerja keras. So for me, my duty is not to make you go to Stock Exchange, but to make you exponential. Jadi tugas saya adalah bukan membuat anda masuk ke stock exchange, tapi membuat anda eksponensial. So that you can go to Nasdaq or New York Stock Exchange or London Stock Exchange. Jadi anda bisa ke Nasdaq atau London Stock Exchange. I'm an Indonesian entrepreneur. Where should I go? Saya pengusaha Indonesia ni. Saya harusnya mana? If you have a lot of technology content. Jadi kalau anda punya banyak sekali teknologi, anda ke go Nasdaq. Ke Nasdaq. If you want to take a big big IPO, New York. Kalau anda mau punya IPO yang besar sekali ke New York. If you have a lot of creativity, London. Kalau anda punya banyak kreativitas, anda ke London. If you do not mind mafia money, Dubai. Kalau anda mau melakukan mafia uang ke Dubai. If you need the thing that washing machine clean, the money clean di Singapore. Kalau mau cuci uang, cuci uang, cuci uang, cuci uang. Okay, it's like this, right? In Singapore, you take the money out, USA pun check. Jadi kalau di Singapura yang ada bawa keluar uang, power is the don't check. Jangan dicek. But you go to Switzerland, you have to check. Tapi kalau anda ke Swiss, anda harus dicek. Luxembourg, you check. Ke Luxembourg juga sama dicek. So quite this, Mauritius they don't check. Sorry. Mauritius. Mauritius mereka nggak cek. Mauritius is like the Hong Kong of India. Jadi Mauritius kayak Hong Kongnya India. Right. So if I'm an Indian entrepreneur, I set up Mauritius is like Hong Kong like that. Jadi kalau misalnya saya adalah pengusaha India, saya bawa saya ke set. Saya nak set up space di Mauritius. Jadi kemudian saya membuat tempat di Mauritius itu kayak seperti. Example, Polo. Contohnya Polo. Polo for India, where did the water contract? Jadi Polo untuk India, kontraknya di mana? Mauritius. Di Mauritius. Jadi usahawan, the usahawan in Mauritius will get the Polo contract to go India. Jadi pengusaha yang pengusaha India yang di Polo itu itu mereka akan ke India. Right, just like Hong Kong lah, right? So this is very important because this is very important because we need to know where we are. If you have a lot China content, Hong Kong stock exchange. Jadi anda perlu tahu dulu anda punya nya apa. Kalau anda punya banyak banyak content, anda ke China stock exchange. If your growth is quite steady and you do a lot game, Tokyo. Kalau misalnya anda perkembangannya cukup stabil, lalu anda melakukan banyak game ya permainan, anda ke Tokyo. And you want to do easy IPO Australia. Kalau anda mau IPO yang mudah Australia. The problem is husband sell wife buy wife sell husband buy. Tapi kan masalahnya suami jual yang beli istri istri jual yang beli suami. Sebab liquidity problem. Karena itu masalahnya tentang likuiditas. But then again, if you want to do local listing, you can do Jakarta. Jadi sekali tapi kalau misalnya anda mau melakukan dalam secara lokal, anda di Jakarta. So for me, what I'm trying to say is that we can list in the whole world. Jadi menurut saya kita sebenarnya bisa terdaftar di seluruh dunia. Not just here, you can the whole world is your game. Tidak cuma di sini, karena seluruh dunia itu ada permainan anda. This is your choice. Itu pilihan anda. Okay, so this is very important. Jadi ini akan sangat penting. Off taker. Now this are banker. Ini ni off take. Now banker are terrible people. Ada banker sini. Ah. So I'm a teacher to banker. I teach private banking, all these things. Banker, we want to go in fast, get out fast. Jadi kalau misalnya orang bank itu biasanya mau masuknya cepat, keluarnya juga cepat. We don't want to wait for you to grow up. Mereka nggak mau nunggu anda berkembang. Jadi harus bola, emas juga. Okay. Sama sama emas. Okay, you will be hang up, get the check. So always do this. Who determine your company price? Jadi siapa yang menentukan harga perusahaan anda? Okay, now we are thinking like that. I have a house. Saya punya rumah. The best one in Jakarta, right? Pondok Indah. Pondok Indah, villa, beautiful, designer from France. 
Okay, uh, uh, maybe famous, uh, maybe, uh, okay, from Austria, the uh, Cook Him uh, designer, world class. Jadi anda punya villa bagus banget desainnya kece cantik. Jadi desainernya itu dia di Austria yang terkenal tuh Fubi Mobile. Oke. Okay. And this one is a very good penilai. License apa? Tahu dia? License lah. Yeah, hi. Lisensi kan ya? My house, how much you value? I built the house 20 million US. How much you value? Jadi rumah saya itu saya bangun uh, harganya 2 juta dolar. 2 juta. 2 juta US dolar. Terus menurut anda nilainya berapa nih? Biaya bangunnya 20 juta dolar, 20 juta dolar. Anda nilainya berapa? Tuh, oh, dia baru lagi kita tinggi dan... Dia cuma kasih 20 juta. Oke, okay, coba satu lagi. Oke, coba satu lagi. Halo. Oke, okay. you have a license? Punya okay. lisensi ya. My house, I built 20 million. How much you value? Contoh di sana, best gila. Jadi kalau misalnya rumah saya kan saya biaya bangunnya itu 20 juta. Anda akan nilai itu berapa? Berapa? Lebih kurang? Kira-kira berapa? 40 Wah, wow, happy oh, lah Tidak ada problem 20 juta, 40 juta 20 juta, 40 juta Saya pergi ke sana Oke, saya pergi ke sana Oke, saya pergi ke sana Saya pergi ke sana Saya pergi ke sana Ini adalah villa, Pak Tuan Jalan Nice villa, 3 story Ke basement, ke KTV Ke Pak Ekas Oke? Jadi ini villa saya Tiga lantai, ke basement Di sana, ke Bimbo Blau Oke? How much you value my house? 50 million, 50 juta, 40 juta, 20 juta. Who is the most popular valuer? Siapa yang uh, penilai yang paling populer? Who is the most successful valuer? Siapa yang paling sukses? Penilai yang paling sukses? Sorry, you. The bank lagi. Oh, yeah. Bank paling suka dia. Yeah. Bank paling suka dia. Yeah. Betul lah. Yeah. You are the poorest valuer. The <laughs> bank will give you job. You understand the, the problem? Now, forget about the house. This is my company. Jadi ini bukan jadi, rumah, company. Jadi ini bukan Syarikat. rumah ya. Jadi kita ngomongin perusahaan. Ini. This banker, banker, banker for IPO. Jadi ini semuanya banker, banker, banker. All license. Semuanya berlaku. They will give you different pricing for your company. Mereka akan memberikan anda harga yang berbeda-beda untuk perusahaan anda. Jack Ma fight for his company value. Jack Ma itu berjuang untuk mendapatkan nilai perusahaannya. Steve Jobs fight for his company value. Steve Jobs juga berjuang untuk mendapatkan nilai perusahaannya. Jeff Bezos also fight. Jeff Bezos juga berjuang. Xiaomi also fight until last minute. Xiaomi juga berjuang sampai detik-detik okay. terakhir. Tapi Jakarta, we put our company to the banker, tell me how much wrong. Tapi we must jatuh. fight. <laughs> Tapi kalau di Jakarta, itu mereka datang ke bank, terus tanya, nilainya berapa? Kita kan harusnya berjuang. And you know that three nilai all different. Karena anda tahu bahwa ada tiga nilai ini semuanya kan beda beda. Correct. So who is the best value? Jadi siapa penilai yang terbaik? <coughs> Saya Kosal. You sendiri. are the best value for your company. Anda adalah penilai yang paling baik untuk perusahaan anda. Why? So this is a after, after a break, I will teach you how we value our company. Setelah istirahat, nanti saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya Anda memberikan nilai pada perusahaan Anda. Oke. Okay. Ya, ada question? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Intan, dan ini sudah baik. Kalau tidak ada, kita akan istirahat. Terima kasih banyak. So we always measure people not by hundred percent. We always by net worth. Jadi kita tuh tidak pernah menghitung orang tuh dari berapa persen dia, tapi dari net worthnya. Next, same thing for Bill Gates. Sama seperti Bill Gates. He own one point three one point three percent of Microsoft. Dia punya satu koma tiga persen di Microsoft. But his net worth is ninety three point three billion. Tapi net worth-nya dia adalah 93,3 billion US dollar. This is after donating for the foundation. Huh? Dan ini sudah dipotong, dia kan mendonasi ya ke foundasi. Ke foundation itu sudah dipotong. Ini <coughs> Donald Trump. Anda bisa lihat Donald Trump. Next. Check Ma, 50.9 billion USD. 
Jadi Jack Ma Anda bisa lihat 40,9 bilion USD. Next. Ikut. Di Kashi Hong Kong 30 bilion US. Di Kashi Hong Kong 33 bilion US dollar. Next. Malaysia Robot Box Shangri-La. Oke, pasti. Malaysia Robot Box Shangri-La 14,6 bilion US dollar. What I will show is that all the tycoons use that both. Jadi yang ingin saya tunjukkan pada anda semua orang-orang kaya para tycoon itu menggunakan network. Next, Ananda Krishna uh, Astro 6.2 bilion. Ananda Krishna Astro 6,2 bilion US dollar. Oke, okay, we have to learn to think network. Jadi kita mulai berpikir tentang network. So for company, we call about valuation. Jadi untuk perusahaan kita bilang tentang penilaian. We call that market cap, market capitalization. Kita sebut itu market capitalization. Okay. So to list the company, the first factor is market cap. Jadi untuk melis dua perusahaan yang pertama adalah market capnya. It will determine whether you the main board, second board, or secondary board or support. Jadi itu nanti akan ditentukan oleh board utama, second boardnya, board yang kedua, ketiga dan seterusnya. And the funny thing, who is the best guy to determine your net uh, your valuation? Jadi yang menarik adalah siapa sih orang yang yang paling bertanggung jawab untuk menentukan nilai evaluasi Anda. And it's not happen, it's happen yet, it's three years down the road. Ini kan belum terjadi, ini masih tiga tahun lagi jalannya. We. Kita. Now, the second condition for IPO is free float. Dan kemudian kondisi berikutnya untuk IPO adalah free float. Means the saham not controlled by the few guys, is seperti itu, balik. Jadi itu artinya adalah sahamnya itu tidak dikontrol oleh orang, tapi disebarkan ke publik. <coughs> Di Singapura, 1000 shareholder. Seperti misalnya di Singapura ada 1000 pemegang saham. Kalau uh, uh, Singapura 400 shareholder. Kemudian di tahap keduanya ada 400 pemegang saham. Sama di Kuala Lumpur, Hong Kong. Sama di Kuala Lumpur dan Hong Kong juga. China 2000 shareholder. Di China ada 2000. Second board 1000 shareholder. Second boardnya ada 1000 pemegang saham. Australia 400 shareholder. Kemudian Australia ada 400. So Again, so the second thing is still by the number of share that we float. Jadi yang berikutnya adalah tentang saham yang kemudian kita biarkan float atau kita sebarkan. Then the third factor is profit. Dan faktor ketiganya adalah keuntungan. And the profit to support the valuation that you call. Dan keuntungan itu nanti adalah untuk mendukung dari nilai yang anda miliki. So you call how much, then we see the profit how much to support. Jadi kalau misalnya anda sebutkan nilainya, kemudian kita nanti akan lihat seberapa banyak sih keuntungan anda untuk mendukung nilai tersebut. And many of us CEO we know that it's hard to pick the KPI for the value that you call. Dan itu kita sebagai CEO kita tahu itu akan susah sekali untuk melihat bagaimana nilai tersebut bisa mendukung KPI. So what we do, we buy. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi, kita beli. So we do merger and acquisition. Dan kita melakukan merger dan akuisisi. So who get much? Jadi siapa yang dapat paling banyak? Those who do not know capital. Mereka yang tidak tahu kapital. And because of this, the small guy can buy the big guy. Dan karena ini, orang kecil bisa beli orang besar. In Malaysia, there's a north-south highway from Singapore to the Thailand border. Jadi kan kalau di Malaysia itu ada kayak jalan layang ya. Dari... Ya, tuh. Bayar tuh. Oh, jadi itu. Ya, jalan tol. Oke. Okay. Renung. Renung berhak. Renung berhak. Started with 1,000 ringgit. Itu mulainya dari 100 ribu ringgit. And do a 5 billion dollar highway. Dan kemudian membuat jalan tolnya itu senilai 5 miliar. Bisa tau. Kok bisa? Tony Fernandez. Tony Fernandez. Asia. He start with 10, 10 ringgit. Dia memulai RSI itu dengan 10 ringgit. He use capital mechanism. Dia menggunakan capital mechanism. A lot of people think that maybe politician, uh, they do a lot of cronyism. Sorry? Cronyism is a cryptocurrency. Oh, jadi banyak yang berpikir bahwa orang-orang politik itu melakukan cronyism. Cronyism. Uh, or cryptocurrency. Uh, miss my father's power I use. Cronyism. Oh, okay. Okay. Now, let's go. Mak, itu hati yang dimohon. Seperti Tuhan Muhammad dan Muhammad Mahathir, his son uh, is a businessman Jadi anaknya kan pengusaha But Mahathir is not the Prime Minister of Filipina Tapi kan Mahathir bukan Perdana Menterinya Filipina His son went to buy Senigo Sorry? 
Anak mau beli saham Semigel. Anaknya mau beli saham Semigel. Sis kamu beli saham Semigel. Dia mau beli perusahaan Semigel. Everything di Filipina. Semuanya itu ada di Filipina. How? Use capital. Karena dia menggunakan kapital. Right? Now why capital? Kenapa kapital? How you can be big? Now let me pick one example. Bisa mau berikan contoh. Now this company A, this company B. Ini ada perusahaan A dan B. And then, there are three shareholders, one, two, three. Jadi ada tiga pemegang saham, satu, dua, tiga. We invest 300 dollar. Kita berinvestasi 300 dollar. Three shareholders, right? Sama-sama investasinya 300 dollar. Most of the accountant will three of us say that you want to expand the company, we take a shareholder loan. Kebanyakan dari petugas akuntan kami bilang kalau anda mau melebarkan, mau melebarkan perusahaan anda, anda harus pinjam. Pinjam seribu. Pinjam seribu. Pinjam seribu. So we add three thousand. Jadi kan kita pinjam seribu ke tiga orang, jadi kita tambahkan tiga ribu. But this is two times. Tapi kan ini two times. So our V valuation become. Jadi nilai kita jadinya minus dua ribu tiga ratus. Modal is three thousand three. Modalnya tiga ribu tiga ratus. Okay. Valuation negative two seven. Nilainya minus dua ribu tujuh ratus. Betul. Betul. Yes. Now, this is the traditional method, our accounting method. Ini adalah metode tradisional. Now, this is the capital method. We have three of us. Kalau untuk kapital metodenya. Yes. And. Tiga pemilik. And now, you own thirty four percent, thirty three percent, thirty three percent. Jadi anda punya tiga puluh empat persen, tiga puluh empat persen, tiga puluh tiga persen, tiga puluh tiga persen, tiga puluh tiga persen, tiga puluh tiga persen. Okay. Eh, can we dilute ten percent? Boleh nggak sih kita beli lagi? Boleh nggak saya beli kamu sepuluh persen? So we dilute, we issue new shares, okay? Jadi ntar kita kumpulin, lalu kita lepaskan saham. And we sell to this guy from Sekwa Capital. Jadi kita jual ke orang ini dari Sekwa. Sepuluh persen, tiga ribu. Sepuluh persen, tiga ribu. Ah, he shook my hand. Yes. Okay. 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 So now we dilute ten percent. Tiga ribu. Tiga ribu. Jumlah modal. Tiga ribu. 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 Tiga So three of us now have a net worth, sama-sama dua puluh tujuh ribu. Jadi kami bertiga ini net worthnya sekarang adalah dua puluh tujuh ribu. Nine thousand, nine thousand, sembilan ribu, sembilan ribu, sembilan ribu. How much did you invest now? Hundred, hundred, hundred. And now your value is nine thousand, nine thousand, nine thousand. So, yeah. Berarti kan anda kan investasinya seratus, seratus, seratus. Dan sekarang nilai anda adalah sudah sembilan ribu, sembilan ribu, sembilan ribu. So the nilai is net worth. Jadi nilainya itu adalah networknya. Okay, and the whole world, whether companies or capitalists, they measure network. Jadi di seluruh dunia, entah itu kapitalis atau bukan, itu semuanya membahas tentang. Here, you go to bank, bank say, ah, negative nine hundred, negative nine hundred, negative nine hundred. Nah kalau anda ke bank, ni anda akan dilihat minus sembilan ratus, minus minus sembilan ratus, minus sembilan ratus. Tak boleh pinjam, no mau. Tak bisa kasih pinjaman. Here, the bank say, ah, positive nine thousand. See, this is a crazy, crazy world of capital. Jadi ini adalah dunia yang gila dari kapital. Okay, in the world of a market mechanism. Dan dalam dunia market mechanism. I'm the CEO, okay? Saya CEO anda. Hi, shareholder. Jadi halo shareholder. Okay, pemegang saham. Pemegang saham. This year we make seven juta, seven million. Correct. Jadi tahun ini kita menghasilkan tujuh juta. Eh, tengah. Ah, tunggu nanti. Nanti dulu. Ah, this this seven million simpan dalam kapal ini. Why we need to expand? Jadi tujuh juta ini disimpan dulu dalam perusahaan. Karena kan kita harus memperluas perusahaan. Uh, sepuluh. Uh, tambah tambah. This buffet outside, tik makan makan lagi. Tidak apa apa. Ada buffet makan aja. The next year. Kemudian tahun berikutnya? Maaf ya, sebab sebab volcano, earthquake, jadi tiada tiada lagi. 
Jadi karena ada mohon maaf karena hari ini karena tahun ini ada gunung meletus, ada gempa bumi, jadi kita nggak masukkan uang. This is the CEO. Ini kan CEO-nya. This is what Now we always have excuses. Okay, capital mechanism, capital mechanism, right? Capital mechanism. Uh, I'm a CEO. I want high shareholder. This year we make seven juta. Next dollar. Okay, and I propose to drop low percent. We give dividend. Thirty percent we put into capital. Jadi tiga puluh persennya kita tanamkan lagi, okay. kita ulang lagi. Okay, then someone behind us. Excuse me, CEO. Jadi di belakang ada yang ketahan. Maaf ya, Pak CEO. Then how do we expand? Terus gimana caranya kita memperluas usaha? Raise fund. Okay, mari kita kumpulkan dana. When we raise fund, the value go up again. Karena kalau kita kumpulin dana, nilainya akan naik lagi. Okay, so this is the traditional now. Uh, architect, so I like to draw. Karena saya besarnya arsitek, itu gak gelas. Saya juga tak kuat belajar, so I just draw. Always draw, okay? Saya gak kuat belajarnya, jadi saya senang gambar-gambar aja. Okay, this is Raja. So this is value, this is masa, time. Ini adalah nilai, ini waktu. Okay, usahawan biasa. Start with this. Start with this. 100K US. Mulainya dari 100K. Kecil ya? Ah, jumpa the banker. Dan kemudian ketemu orang lain. Ipo. Ipo. Happy. Senang. Why? Kenapa? B. Jadi B satu. So this is nilai up. Jadi value-nya tu naik. Jadi B satu. So Ipo is very happy. Jadi Ipo tu senang sekali. Okay. Now I put a reference point. A. Reference C. B. Reference C. Jadi saya taruh di sini A, B dan C. Okay. Okay. Now let's talk capital mechanism. Jadi ayo kita lakukan capital mechanism. Now capital mechanism dia berapa? Saya gambarnya lebih besar. I masa nilai I. Starting same seratus k. Mulanya sama seratus ribu seratus ribu. Ya. Naik naik naik. A sampai E. Naik sampai A. Referensi E. Referensi A. If I'm A prime, so B A nilai A jadi nilai A prime. Jadi nilai nilai B nilai A jadi nilai A satu. Jadi kerja lagi A jumlah B. Work again and then B. Oh sorry, okay then then fund raising. Kemudian mengumpulkan dana. B prime. Jadi B satu. So nilai B B B if I'm B B prime. Jadi B B satu. Go up again. Naik lagi. C. Ketemu C. Then raise fund. Kumpulin dana lagi. C prime. Jadi C satu. B B C. If I'm B C prime. Jadi B C satu. Go up. C the banker. Kemudian ketemu orang bank. I P O. I P O. So B become B one. Dari P jadi P satu. Now this is very important. Jadi ini penting. So this one we call series A. This one we call series B. Series B. This one we call series C. And this one we call IPO. Ini kita sebut series A, ini series B, series C, yang ini kita sebut IPO. Actually, every round we do a small IPO. Bahkan sebenarnya tiap kali ini kita melakukan IPO, tapi kecil-kecilan. Correct. Benar tak? And This one is controlled by me, controlled by me, controlled by me, controlled by the banker. Yang ini dikendalikan oleh saya, saya, saya. Kalau yang ini dikendalikan oleh bank. So today Uber haven't this stock exchange because of the shock. Jadi kan kalau Uber sekarang kan Uber sudah mulai masuk ke stock exchange. Belum ya? So then he called the stock. I'm glad. This round I call. Next round I call. Next round I call. Negotiate. Next round I call. Then only final then go IPO. So we are calling the value. Okay. 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 So because I'm not Mister Stock Exchange, I am the one who decide. Karena saya tidak terdaftar di Stock Exchange, jadi saya yang menentukan. So this round I call value. Jadi pada saat ini saya yang menentukan nilainya. Do to invest. Nak lama. Mau berinvestasi? Okay. Then do value. 
Next round, I call value. You Sir, want? You want? You want? You want? Okay, you. Yeah. Okay, and then I'll A new value. Yeah. And next round, I try reject. I try reject. I try reject. I try again. He support. Must have solved. Okay, new value. Okay, dan next round. Berikutnya saya tanya awalan pada anda. Anda menolak, 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 dan anda akhirnya mau. So a new value. So this Ini is very important. So you go to the software called Crunch Base. <coughs> Crunch Base. Uh, take a mobile. Take a mobile phone. Mobile. Crunch Base. Crunch Base. Com. Just try your mobile. Coba dilihat mana anda. Ketik Go to the search grab. Dan kemudian anda search grab. Under crunch base. Jadi masuk ke website ini, lalu di website ini masuk ke search cari grab. If you want to raise fund from international, you must be in crunch base. Make your company to crunch base. Jadi kalau anda mau mendapatkan dana secara internasional, pastikan usaha anda itu masuk di crunch base. Okay, then you go down the scroll. There's an investment round. Dan anda scroll down ke bawah, itu nanti ada namanya investment round. You can you can see every round how much they call the valuation. Anda bisa lihat tiap tiap roundnya itu ada berapa banyak nilainya. And this is the way to build unicorn. Go check them. Yeah. Dan ini adalah cara untuk mendapatkan kornya. Go check juga sama. Even if you are very good IT company out there. Bahkan misalnya anda tuh cuma ada sebuah perusahaan IT di luar sana. If you don't use this method, you can never go IPO. Kalau anda tidak bisa melakukan ini, anda tidak bisa melakukan IPO. You do IPO, also very small. Anda bisa melakukan IPO, tapi kecil. So you must choose this method, okay? Jadi But this method is very unique. Anda perlu melakukan metode ini, karena metode ini unik sekali. Okay. So what do we do? Number one. Lakukan. Pertama. You have to decide your IPO value. <coughs> anda perlu menentukan nilai IPO anda. If everything possible, we will be unicorn. Kalau misalnya memungkinkan anda mau unicorn? Unicorn is 1000 million, 1 billion, 1000 million. Jadi unicorn itu 1 juta. Okay, good. 1 juta dolar. So I will put IPO. IPO. Seribu seratus million. Seribu seratus juta. Okay. And investment bank around. Okay. Kemudian investment banker. If you put money with me, how much you want to get a return? Kalau misalnya anda naruh modal ke saya, berapa banyak yang anda inginkan untuk kembali ke bank anda? Berapa persen? Berapa persen? Fifteen, lima belas. Berapa persen? Berapa persen? Double. Double. Hundred persen. Hundred persen. Okay. Berapa? Berapa? Hundred ten. Okay. Ibi. Sepuluh. Okay. Dia. You know why many Indonesian company go to outside to raise fund they fail? Why project can win? Kenal anda tahu tak sih kenapa banyak perusahaan di Indonesia yang mencari modal di luar negeri itu gagal, tapi Gojek bisa berhasil? Because every round your valuation must increase more than 100 percent. Karena tiap rondenya anda harus menaikkan nilai anda lebih dari 100 percent. I'm just cikgu ya, I'm guru sekolah, so I'm a conservative. Jadi kan saya guru sekolah, jadi saya masih sangat konservatif. I just the minimum. You go California, lima ratus persen, tiga ratus persen. California three times, five times. Jadi kalau anda ke California, anda tu tiga ratus persen, lima ratus persen, cuma tiga sampai lima kali. You go there fifty percent, tak lihat. Kalau anda ke sana cuma lima puluh persen, anda tak dianggap. Okay, this means investment banker, if they want to come in to invest in you, your valuation should be sparrow, kurang dari sparrow, so this double right. Thousand one divided by two is five fifty. Five fifty to thousand one is hundred percent. Right? Yang di kalau anda mau di sini, anda tu penilaiannya paling tidak minimal setengahnya dari ini. Setengah dan you go up is hundred percent, right? So spot kurang dari setengah. How much? So five hundred. So five hundred to here is more than hundred percent. Betul. Di sini kan lebih dari satu persen ya nilainya. Five hundred equity. Private equity. Equity persen red. Private equity. Sparrow is how much? Sparrownya berapa? Two fifty red. Kurang dari two fifty, two forty. Kurang dari dua ratus lima puluh adalah dua ratus. So this is how we design the unicorn. And here is venture capital. Jadi ini adalah cara kita mendesain unicorn. So pada tadi hundred ten, correct? Tadi hundred ten. 
Angel. Angel. Lima puluh. Right. Founder. Founder. Hundred thousand. Kosong perempat satu. Hundred thousand. And. Correct. Perempat satu. Yeah. Okay. Now. Berjaya yang juga friend atau friend. Ada satu. Ada friend right. Now your friend. Who I do? Still for check mark. Dan kemudian sekarang anda. IPO, no. kerjakan projek no. dengan... Dan juga, not okay, right? Ah, hi, Jack Ma. Jack Ma is our class. Good or bad? Jack Ma ada kelas kita. Jack Ma is your class, class mate. Good or bad? Jack Ma ini teman sekelas anda. Bagus apa enggak? Good. No, he was too sad. <laughs> He's my class mate. You, yeah. you are not shareholder. Yeah, that's, that's the problem. Yeah, I'm sure If Jack Ma is your shareholder, good or bad? Yeah, good. Good. Okay, okay, very important. <laughs> Okay. <laughs> Jadi kan kalau anda sekelas sama Jekma, itu kan artinya bagus apa enggak? Artinya enggak bagus kan, karena dia siang orang, anda bukan Oke, okay. how many of you here wants to go IPO? Just, yeah. uh, just a game, Jadi, how many of you want to go IPO? Ada, ah, ada raise hand, raise hand, okay Those who want to go IPO, raise your hand Angkat tangan, kalau What's your relationship IPO? with him? Apa hubungan Plus anda? Classmate or shareholder? Shareholder Shareholder Many of us, we just, ah my friend, so Kebanyakan dari kita cuma berikan art buat saya. Okay, so we must understand, we must participate, right? So this is very important. Paham, anda harus berpartisipasi. Ini sangat penting. So the one problem, so we have to make one one round for our friend. Jadi kita harus membuat satu round untuk teman kita, satu plan. This one can be also the same industry, my supplier. Ini untuk co-founder. My my industry, co-founder. So now. Jadi co-founder. I go IPO, you support me? Ya, saya mau IPO. Kamu mau dukung saya enggak? I go IPO, support me? Saya mau IPO. Anda dukung Anda? Okay, see, all my friend, all my friend. I go IPO, you support me? Yes, support me. So after I go away, you say what? You see him? He can go IPO, what? What? Sorry? No, in front of me, he say support me. After I go away, so we have meeting. Okay. Go, go, go IPO. You think he can go IPO? But do you impress him? Never invest, never invest, never invest. Many people, we can't see the future. Jadi kan, saya minta nih teman-teman saya untuk jadi co-founder. Anda mau, 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 mau. Terus pada saat saya nggak ada, mereka mulai berdiskusi. Mau nggak sih sebenarnya IPO? Nggak, 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 nggak. Ah, akhirnya never invest. Dan akhirnya mereka akhirnya nggak ada investasi. At the end, I go IPO. Do you want to say? Dan kemudian pada akhirnya saya IPO. Sekarang gimana? Nah, misal deh. Correct. Then you blame yourself. Dan kemudian anda nyalain diri sendiri. If I never ask you. Tapi kalau saya nggak pernah nanya anda. Then you say, why you never call me? Correct. Anda kan depan diri aku nggak pernah ngajakin gue. Correct. So I call you. I ajak, but you never invest. Saya kan nggak ajakin, tapi kemudian kamu nggak mau investasi. Co-founder, how much should the value be? Jadi kalau co-founder itu menurut anda nilainya perlu berapa? Yes. 25%? The, the juta. 10 juta. Yeah. Because why? My friend from my kampung, same village. Oh. Maybe they're not rich, so I'm cheap. Jadi kan ini teman kampung saya, dari, dari kampung, dari desa. Jadi mungkin mereka nggak punya uang, gitu. kaya-kaya banget. Jadi sebenarnya murah aja deh. Okay, this part is called financial roadmap. Financial, financial roadmap. Ini adalah financial roadmap. Peta jalan kewangan. Top exponential, one, two, four exponential, correct? Ini adalah eksponensial, ya kan? Correct. And because this, we can get really hot. Founder to co-founder, three months. Ini kan dari founder ke co-founder, tiga bulan. Here to here, maybe six months. Ini dari sini enam bulan. Here to here, maybe six months. Ini juga enam bulan. Here maybe ten months. Mungkin sini sepuluh bulan. Here ten months. Sepuluh bulan. Twelve months. 12 bulan. Jadi berapa? 12, 22, 32, 38, 44, 47. Jadi semuanya berapa? 4 years. 3 to 4 years. 3 sampai 4 tahun. From startup to unicorn berapa? 4 years. IPO itu jadi butuh sekitar 4 tahun. Bukan macam dulu. Full life. Before unit ya full life. Betul. 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi dulu punya 20 tahun, before you need 20 years. Nowadays, when we design a firm, 
3 to 4 years unicorn. Jadi kalau sekarang itu kita cuma perlu mendesain 3 sampai 4 tahun saja. Why they cannot unicorn? They have no blueprint. <coughs> Kenapa kita sebut unicorn? Karena semuanya Mereka tak buat peta lagi, like blueprint So, we need blueprint Jadi kita perlu blueprintnya Okay, now this is important Jadi right? blueprint Now, if I use founder 0.1M, my plate up The plate up is 0.1M Jadi kalau saya founder, jadi pay up-nya adalah 0.1 juta For my kawan, I give 5% Dari untuk teman saya, saya kasih 5% 5% of uh, here is 0.5M Jadi 5% dari sini adalah 0,5 juta. So I ask my friend, 50 ribu, 50 ribu, 10 friend, 50 ribu. So I was uh, 500 ribu. So saya kumpulin 50 ribu dari 10 orang, bisa dapat 500 ribu. Angel, I give 10%. Angel, saya kasih 10%. Jadi 5 juta. Jadi 5 juta. Correct? Maybe VC. Ah, my VC friend, I give 30%. Ini kasih 20%. 22 orang. Jadi 22 ya. Correct. Betul kan? And uh, PE, I give 10%. PE saya kasih 10%. 24 million. Jadi 24 juta. Uh, maybe IB, I give 10%. <coughs> IB saya kasih 10%. I got 15 million. Saya dapat 10 juta. 50 juta. IPO, I give 20%. IPO saya kasih 20. Singapore, minimum 15%. Di Singapore, Malaysia, minimum 15%. 15 so, depends Malaysia, on market. 5, 5%. It depends on market. Jadi itu berdasarkan pasar masing-masing. Sini, how much? 230. Jadi di sini jadinya 220. Okay, let's add our pin up. Jadi coba kita jumlahkan. 220. 220. 270. 290. 294. 296. 316. 1.6. 3.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 
Jadi sekarang kan ada para vendor ini dan kita bisa menentukan nilai saham. Seribu. You want to touch this one, you must have a budget. Kalau anda mau sentuh uang ini, anda harus punya budget. This is very important, right? This is called corporate governance. Ini adalah tentang tata kelola perusahaan. Okay. Now, so what about me? Saya di mana? Saya hundred percent here, right? Saya kan di sini 100%. And I do 5% is times 0.95. Dia tadi 5%. Dan sini kan ada 5% dikali 0.95 kita ada 95%. Jadi kita tadi 0.9. Ini kan di sini kali 0.95. Nah, ini 5.5. 5.5%. 45.5%. And here tadi 0.8. Jadi 0.8 dikali 0.95 68.4%. 68,4% Now, people make mistake, they just minus, 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 cannot, you minus, you get kosong nanti This is a depreciation curve Jadi orang kan melakukan kesalahan This is not dilution, dilution Dilution Dilusi Jadi orang kan melakukan, orang melakukan kesalahan, karena kan mereka mengurangi, 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 nanti kan tak kena, orang jadi 0 Dan here, tak disuruh poin naik 61,5% Dikali 0,9% jadi 61,5% And time is just 9 55.4 55.4 And time is just 8 44.32 44.32 32% 32% And IPO Time is just 8.32 And IPO Time is just 8.32 And IPO We are 3 founder right? Founder We are 3 founder right? Other 44.32% jadi kita punya 44,32% Dari 110 juta So, how much that you make? 487.5 Jadi 400? 87.5 87.5 million Jadi 400 million adalah 487.5 juta Walaupun di invest 30.000, 30.000, 30.000 We have 487 million Meskipun kita sebenarnya investasi awalnya cuma 30.000 30 ribu, 30 ribu, tapi sekarang nilainya adalah 487,5 juta And we call this capital gain Dan ini kita sebut adalah pencapaian kapital And capital gain in Singapore, in London, tax free Dan di Singapore dan di London itu semuanya bebas pajak Di Hong Kong juga bebas pajak That's why we also choose the market to list because tax free Itulah kenapa kita beli pasarnya, karena itu semuanya bebas pajak And this one is my money, your money dan yang ini adalah uang saya, uang anda. You can give dana to madrasah, you can give dana to the church, you can give dana to the anak yatim, orang tua, it's not a problem. Jadi anda bisa donasikan uang anda ke mana-mana, bisa ke anak yatim, ke madrasah, ke mana pun yang anda mau. And you can buy Ferrari, Lamborghini, untuk semua orang. Iya, untuk beli Lamborghini, Ferrari juga boleh. Because why? It's our money, no need budget. Karena kan itu uang kita, nggak butuh budget. And because of this, we can calculate everyone. Karena kan kita bisa calculate everyone. And because of this, we can calculate everyone. Let's create a my friend, co-founder. Dari sini kita bisa menghitung semua orang. Cuma kita hitung co-founder. Five percent. Lima persen. Tanjung Pantai. 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 Tanjung So rakan sekampung saya. Jadi teman kampung saya. Di setengah juta di hak dua puluh lima juta. Dari setengah juta jadi dua puluh lima. From half million di hak dua puluh lima juta. This is important. Jadi ini kan penting ya. Pasal apa? You know you are the boss. Boss, boss. Give me what you will give. Correct. Anda, anda jadi apa? Anda kan jadi orangnya. Anda jadi bos. Ayo bos kasih saya uang. The boss you save your family. Lalu kemudian kan bos anda apa kan keluarga anda? What you take? Mercedes Benz. I take Gojek. Anda jadi yang ambil Gojek aja. Right. Bossing, never mind. After IPO, we all reach. 
Jadi kemudian bos saya bilang nggak apa-apa, nanti setelah IPO kita semua akan jadi kaya. Terus IPO, we bring the new value, all the worker become rich, correct? Employees for option. Karena dengan IPO kita membuat nilai baru dari semua dari semua karyawan dan perusahaan, semuanya jadi kaya. So that's a very important step. Jadi itu adalah langkah yang sangat penting. Now this is very important because it allow us to complain. Ini sangat penting karena ini membuat kita bisa menghitung. Okay, now this is uh, another thing very important because as a CEO, I need to know where I go. Now this is the thing about the ratio. Jadi ini juga sangat penting karena sebagai CEO kan kita saya harus tahu arahnya mau kemana. I technology company. Sorry. Tech, tech company. Jadi saya mengambil perusahaan teknologi. So Angel three times PE. Angel itu tiga kali. Maybe here twenty eight times PE. Mungkin di sini PE-nya dua puluh delapan kali. Okay. Now, in accounting, we call this good view. Jadi dalam hal accounting kita sebutinnya adalah good view. Sebab maybe anda sudah besar, anda berdua tiga kali. Jadi kan, karena kan anda namanya sudah dikenal orang, jadi anda bisa untungnya bisa lebih banyak. Right. So a lot of time we ask our accountant, eh, good view, good view berapa? They don't know. So for banker, they give three times. If I like you, four times. If I love you, five times maximum. Uh, for a banker. Yes, untuk orang bank. Uh, so if I like you three times. Kalau saya suka sama anda, saya kasih nilai anda tiga kali lipat. Okay. If I like you a lot four times. Kalau saya suka banget sama anda, saya kasih lima kali lipat. If I love you five times. Kalau saya cinta sama anda, saya kasih lima kali lipat. Maximum. Maximum. Right. No, but this one minus this one, twenty eight minus three, how much? Jadi kalau ini kurang ini, jadi berapa? Berapa round? Satu, dua, tiga, empat. Twenty, twenty five, dia by four. 6.24 plus 6.24 3 9.25 times plus 6.25 15.5 times plus 6.25 then 28 times now this is very important because many CEO didn't do their KPI smartly jadi ini sangat penting karena banyak sekali CEO yang tidak melakukan KPI mereka secara cermat. P equals to uh, PE times KPI. Jadi P itu sama dengan PE kali KPI. PE you can do from the newspaper from internet. P itu anda bisa dapatkan dari koran dari internet. On the day, yeah, this one bisa bisa every day. Ini beda beda every day. Ini selalu berubah ubah tiap hari. Okay, this one is very important. Ini amat sangat penting. Okay, B is the value. B itu adalah nilainya. KPI, you want to find. So KPI, KPI yang akan kita cari. KPI, V over PE. V di atas PE. Okay, now this is important. How much V? V is this one. V adalah yang ini. PE ratio from this paper. PE ratio-nya itu dari koran. Jadi KPI. Jadi KPI-nya. Because to this one, the other this one. Right? This one dia bagi dua puluh. Ini dibagi dua puluh empat. Dua puluh lima point dua puluh empat. Dua puluh lima point dua puluh empat. So profit. Jadi profit keuntungan. P equals to Jimmy berapa? Dua puluh lima point dua puluh empat. Terbaru dua puluh empat juta. Tiga puluh sembilan koma dua puluh lapan juta. Okay, now important. Dana that people the board will raise three hundred twenty one million. Jadi dana yang kumpul itu adalah tiga ratus dua puluh satu koma enam juta. Must make thirty nine million profit. Dan harus mendapatkan keuntungan tiga puluh sembilan koma dua puluh lapan juta. Say I am a mini market or 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 circle K next door circle K or seven eleven. Misalnya saya adalah mini market kayak circle K atau seven eleven. My profit margin is ten percent. Keuntungan saya itu sepuluh persen. Jadi my sales is three hundred ninety two million. Jadi penjualan saya adalah tiga ratus sembilan puluh dua juta. Correct? Yeah, betul. Now, let's try 392. Kita coba. 392 million sales revenue. Jadi ini adalah penjualannya senilai 392 juta. One shop have two cash register. Number one, number two. Satu satu toko punya dua mesin kasir. Okay, and these two cashier, maybe I make about say 5,000 US. Jadi untuk yang ini misalnya anggap aja saya buat saya dapatnya lima ribu. So sepuluh ribu eh? Jadi sepuluh ribu kan ya? Right. Ten k times three hundred sixty five days. Jadi sepuluh ribu dikali tiga ratus enam puluh lima hari. Three point six five juta lagi. Tiga ratus enam puluh lima juta. 
So my sales is 392 divided by 365. How many hundred and eight? Hundred and eight shops. So I tell my CEO, must be Charlie Nampa, find a place, open shop, open shop, open shop, proper shop, boss, Stratos, other, Stratos Pro. I said maybe underperform. So I tambah of course ini. So hundred eight, correct? Jadi saya bilang sama CEO saya bahwa cari tempat buka toko, karena kita harus dapetin toko. How much cash? Proper, proper dana tu lah. Jadi untuk uangnya kita harus punya dana berapa? Three to one million. Tiga ratus dua puluh satu juta. Ya. So kita dana dia ke three to one million. Kita punya tiga ratus dua puluh satu juta. Hundred eight shop, cukup tak cukup? Untuk membiayai satu delapan toko cukup. Too much. Kebanyakan malah. So we can use the extra to buy. Betul, buy other people shop. Jadi kita bisa menggunakan extra extra nya untuk beli toko yang lain. Many times the CEO is blind. Buka shop, buka shop, open shop, open shop. Jadi banyak, jadi banyak sering sekali bahas CEO tu buta. Jadi bawaannya cuma buka toko lagi, buka toko lagi, buka toko lagi. Because they don't KPI. Karena tidak ada KPI nya. I see all the stuff. Also, you know, I just do. Saya juga dulu sih, ya si Iko. Saya cuma ngakuin aja. Saya nggak apa-apa. Every day I call you, increase sales, increase sales. Buat apa? Tahu? Kemudian saya tiap hari bilang sama anda, naikin penjualan, naikin penjualan. Buat apa? Saya juga nggak ngerti. Baik. Kemudian saya bilang, tiap hari saya bilang sama anda, naikin penjualan, naikin penjualan. Buat apa? Saya juga nggak ngerti. Baik. Here we are objective management by objective. Jadi kalau di sini kita manajemennya objektif. Okay. So in the history there's a story like this. Jadi dalam sejarah itu ada ceritanya. From Hans Christian Andersen. Dari Hans Christian Andersen. This a rabbit and a tortoise they compete. Jadi ini tentang kelinci sama kura-kura. Mereka kan berlomba tu. So the rabbit run very fast. Jadi si kelincinya tu lari cepat banget. His capital mechanism. Dia adalah capital mechanism. The the tortoise market mechanism. Dan si kura-kuranya kan market mechanism. So after a while the tortoise he almost finish. He see tortoise very far. Jadi kan? What he do? Jadi si kelinci tu melihat bahwa kura-kuranya kan ketinggalan jauh sekali. Dia ngapain? Sleep. Sleep baik. Tidur kan ya? Dan akhirnya siapa pun nak? Dan dia win. Correct. So now, if you are now the capital mechanism, you run very fast. You see that the kura-kura is so far behind. What you do? Sleep or don't sleep? Dan sekarang kalau anda isi kelincinya, anda kan lari kencang banget tuh. Terus anda lihat kura-kuranya, anda ngapain? Continue, raise fund. Kalau anda adalah terus-terusan kumpulin dana. Padahal kura-kura so far. Where? Where? Tapi kan kura-kuranya jauh. You see? Ah, I see. Gak apa-apa, anda lihat. What should I do? Sleep or raise fund? Raise fund. Tidur atau kumpulin dana lagi? Saya harus ngapain? Now I use the... Kumpulin dana. Tumpung. Eh, tak nampak. No more. How? Should I stop or should I raise fund? Now I stop, I don't buy kura-kura. I'm beli kura-kura. New shop. Because the kura-kura so far behind. So in capital mechanism, we want beli kura-kura. Then the old one, very slow. Beli lorry. Okay, go and fetch the kura-kura. Because you see, we cannot stop in the market mechanism. They are very slow. Okay, kan kura-kura ini kita lihat tidak kelihatan, jauh banget. Nah, kalau gitu kita perlu ngapain? Mumpulin dana atau berhenti? Berhenti. Terus habis itu kita beli kura-kuranya. Jadi bukan soal kita memperluas tokonya lagi, tapi beli toko orang yang sudah ada. Yeah, that's the fastest way. Itu adalah cara yang paling cepat. Okay, so I restaurant, maybe I buy my competitor. Jadi kalau misalnya saya restoran, saya beli kompetitor saya. Okay, why I can buy kompetitor? Kenapa saya bisa beli kompetitor saya? I pay you high, dua puluh lapan kali, tiga puluh lima times. Saya bayar anda mahal, dua puluh lapan kali lipat. Ah, so especially you do not know capital mechanism, pak, letih ya pak. Letih ya? Kompetitor anda, pak, capek nggak sih pak? Berapa tahun kerja sudah ini? Berapa tahun? Tiga years. Right. So, Pak, nak IPO? Pak, kalau IPO enggak? Tak tahu, right? But you know, I don't know. You tumpang ni, I bring it. Ikut saya aja deh nanti ya. Okay. So, let's say we invest 
eight restaurant. Jadi apa saja dia investasi delapan restoran. Kita mau IPO. Gak bisa IPO. Berapa you invest? Investasinya berapa? Oke, okay, I give you five times. Oke, okay, saya kasih anda lima kali lebih. Cash. Cash. Tapi ya. Senang. I bring you on my board director. Wow, he join me. Jadi so kan kita mau tukar sama saya ya. Ini semua beli kurang kurang. Jadi anda beli 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 beli. Now this the fastest way for us to grow. Ini adalah cara tercepat buat anda untuk bisa tumbuh. Now this blueprint is very very powerful. Jadi blueprint ini berkekuatan sekali atau powerful sekali. Now this is a. Ah, this is a simple blueprint. Ini adalah blueprint yang simple, yang sederhana. Founder, seratus ribu, right? Founder seratus ribu. Ada persen. Ada persen. Next round, co-founder. Ya, ada co-founders. I give thirty percent. Saya kasih dua puluh persen. So, what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? The conclusion that is a few concepts that why we make the company so big. Why Greg and Gojek do like this? Kenapa Greg dan Gojek melakukan ini? Now, let's say we have a company. Jadi anggap saja kita punya perusahaan. Three hundred dollar, right? Just stop, correct? Ini tiga ratus dollar. Just stop, right? Three hundred dollar. Kita tadi tiga ratus dollar, ya. And our investor want to have ten percent. Then we let the investor kita mau punya sepuluh persen. Three hundred shares, three hundred saham, mana shares? Jadi tiga ratus saham. Ten percent is times ten over ninety. Jadi sepuluh persennya adalah sepuluh per sembilan puluh. Correct. Betul tak? Tiga ratus times ten over ninety is how much? Tiga ratus kali kan sepuluh per sembilan puluh. Tiga ratus tiga puluh tiga shares. Jadi tiga puluh tiga saham baru. Just now the investor pay us a thousand dollar, right? Jadi kan investor kita bayarnya seribu dolar. Okay, we take seribu dolar. Kita ambil seribu dolar. Pada share we give seribu shares. Tapi kan sahamnya kita tetap pegang ada tiga puluh tiga saham. Of one dollar, right? Jadi extra premium, premium. Jadi ada extra premiumnya. Bukan untung, nggak untung juga pay tax. Kalau untung nanti bayar saham. Premium, non tax premium, sebisa kita, right? Kalau kalau premium kan seribu minus the fee. Nine, seven, seven. Correct. Six, empat, six, 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 seven. This is premium. Ini adalah premiumnya. Jadi, I will make nine, six, seven shares of one dollar. Jadi, saya akan mengeluarkan saham sembilan ratus enam puluh, sembilan ratus enam puluh tujuh untuk satu dolar. And ten percent. Dan sepuluh persen. Goes to my investor. Itu nanti masuk ke investor saya. Nanti persen goes to. Three of us. Masuk ke kami bertiga. Now this is the whole world we use share issue and this. We call this last time bonus shares. Jadi ini yang kita gunakan. Kita sebut ini bonus shares. Bonus shares. Bonus shares. Bonus shares. For no par value, we do share split. So what is share split? Let's find this one. Let's find this one. Nine six seven. The five ten percent is ninety six bonus shares. Jadi sembilan puluh sembilan enam tujuh lima lima puluh persen ada sembilan puluh enam saham baru. Before that he buy the three new shares. Jadi sebelumnya kan dia beli tiga puluh tiga saham baru. So all together is nine. Total semuanya adalah one to nine. Dua sembilan. Before this A, before this B. Kita sebut ini A ini B. Now B over A berapa? B ini bagi A itu jadinya. Hah? One to nine over thirty. One to three point nine, or ten to thirty nine. Satu untuk tiga koma sembilan atau sepuluh untuk tiga puluh sembilan. So we do a share split. Jadi kita melakukan pembagian saham. So for every ten share you hold, I give thirty nine shares. Jadi untuk sepuluh saham yang anda punya, saya bagikan anda saham tiga puluh sembilan. So this is how we grow the share. Jadi inilah caranya kita mengembangkan sahamnya. Now this is why the company become very big, like Grab, like Facebook, all this. Jadi inilah kenapa perusahaan-perusahaan seperti Grab dan Facebook melakukannya. And this legal. Dan ini sah legal. Okay. Any other thing is called money game. Ada lagi yang disebut permainan uang atau money game. This one is not. This one is proper. Yang yang cara ini lebih baik. Okay. 
when you take money and give money to someone else, it's money game. Kalau Salah. misalnya anda ambil uang, kalau punya uang itu anda berikan ke orang lain, itu sebetulnya money game. This part is a labo in the company, invest in the company, they give it paper. Jadi kalau di bagian ini, anda menerima uang dari orang lain dan kemudian anda berikan saham, berikan okay. kertas. When someone invest in you, you haven't give him the shares, whether it's electronic or not electronic, you owe him money. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memberikan anda uang, lalu kemudian anda tidak memberikan saham, entah itu secara kertas atau elektronik, itu berarti anda berhutang. Berhutang. But when I have given you the paper, I no more hutang, it's become modal. Tapi kalau misalnya saya kasih ke anda kertas ya atau sahamnya, berarti kan anda nggak punya hutang, tapi itu sebutnya jadi modal. So this is very powerful. Jadi ini amat sangat powerful. No, the problem is this. Masalah when the company become very big, shareholder very poor. Jadi kan? Good or bad? Jadi kalau misalnya perusahaan amat sangat besar, tapi kemudian pemilik sahamnya miskin, itu bagus apa enggak? Country rich. Rakyat poor, oh, good or bad? Lalu kalau misalnya negaranya kaya, masyarakatnya yang miskin, itu bagus apa enggak? Oke, okay. people rich, government poor, good or bad? Tapi kalau orang-orang kaya, pemerintahnya miskin, itu gimana? Bagus apa enggak? Now this is a problem in India. Ini adalah permasalahan di India. Rama, many of the industry is very, very rich, but country very poor. Jadi banyak sekali industri-industri di India itu kaya, tapi negaranya miskin. China was very poor. China dulunya miskin. In 1995 and 1996, the Prime Minister introduced a tax called consumption tax. Jadi di Prime Ministernya itu Perdana Menterinya itu memperkenalkan sesuatu yang disebut dengan tax. The Prime Minister is called Churung Chi, the one with the no Perdana Menteri. Ah, consumption tax, ah, apa tu? GST. Pajak konsumsi. And suddenly, China became rich. Lalu kemudian tiba-tiba China jadi kaya banget. Then they build highway. Dan kemudian mereka membangun jalan layang, jalan tol. They build a port. Mereka membangun pelabuhan. They build sea airport. Mereka membangun pelabuhan udara. Then they build high speed train. Lalu kemudian mereka membangun kereta cepat. So komunis tau lah, jadi bukan orang bukan. Jadi itu sebuah komunis ya. So so the the start they become rich. So consumption tax is a very fair tax. Jadi Pajak konsumsi itu adalah pajak yang adil. Why? Many people don't pay tax. Kenapa? Karena banyak yang nggak bayar pajak. Right? So and they don't pay tax, so you cannot ask pay tax, so you consume the tax. Jadi kalau anda nggak bayar pajak, kan jadinya nggak ada penghasilan. Tapi pada saat anda mengkonsumsi, anda harus membayar pajak. So if government give concession or a rebate, they give to poor or rebate. Jadi kemudian kan nanti pemerintah akan meribet memberikan bagian ke orang-orang yang miskin. So this is the way to do it. Now here, the best one is country is rich, people is rich. Jadi yang terbaik adalah kalau negaranya kaya, orang-orangnya juga kaya. Okay, we forget about country top company. Okay, lupakan negaranya kita bicara tentang perusahaan. The best one is country is rich, shareholder rich. Jadi yang terbaik adalah perusahaannya kaya, pemilik sahamnya juga kaya. Okay, and the way for us to contribute things back to the shareholder only two way. Jadi salah satu caranya untuk melakukan kontribusinya adalah ada dua. Okay, from capital market, from market mechanism, money we make, we give you dividend. Jadi dari market kapital itu kita membagikan anda keuntungan atau dividen. Okay, mekanis mekanis apa pasaran untuk dikirim dividen, right? Then you pay tax on dividen. Jadi anda ada ada pasar ada marketnya, kemudian ada keuntungannya. Nanti keuntungannya itu anda bayar pajak keuntungan tersebut. Then your shares, your shares itu kita share saham, we go up. Lalu kemudian saham anda itu akan naik. And the share we split. Dan kemudian sahamnya kita bagi bagi. Right. And this one is capital gain. Dan ini adalah capital gain. And you can sell the shares away. Dan kemudian anda tu bisa jual sahamnya. So all companies under Akta Syarika, all companies. You should have two way. One is to get the untung from market mechanism, and one is to get the profit from capital mechanism. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang satu dari market capital, yang satu lagi dari what is from market mechanism, what is capital mechanism. Dari market mechanism dan satu lagi market capitalism. But most company only do market. Tapi kan kebanyakan perusahaan itu melakukan market saja ke pasar. But they don't do capital. Tapi mereka tidak melakukan kapital. Walaupun Akta Syarikat says that we issue shares. Meskipun di surat perusahaannya itu bahwa mereka mengeluarkan saham. So this is very important. Many of us didn't do that. And to make it worse, 
Jadi ini amat sangat penting. Yeah. Tapi yang paling buruk adalah even the market mechanism they don't pay dividend. Bahkan market mechanism itu mereka enggak membayar dividennya. A hundred company less than seventy company pay dividend. Jadi 100 perusahaan anda katakanlah 70 perusahaan itu membayarkan dividennya. Yeah. Tidak. Oh tidak. So, tidak bayar. Tidak punya bayar. So this is very important because here this means many entrepreneur have not been educated. Jadi ini artinya adalah banyak sekali pengusaha yang tidak terdidik. Okay, uh, you can see this one the founder. So after one round, company become hundred thousand to fifty million. Jadi Next round, kita lihat satu round pertarungan pertama rondenya adalah dari seratus jadi lima puluh juta. One for seven million. Kemudian di sini dari seratus jadi persen. Ini adalah berapa sih sejak persen? Jadi delapan puluh, jadi enam puluh satu. And next round, two hundred seventy million. Jadi sini dari dua ratus tujuh puluh. Five hundred forty five million. Jadi lima empat lima. Next is two plus down and one point one billion. Dan itu jadi satu koma satu triliun miliar. And you know what to do, founder? Dan untuk anda. They have forty one point three percent. Jadi untuk founder mereka punya empat puluh satu koma tiga tiga persen. One point one billion is four hundred million. Dari 1,1 miliar itu adalah 4,4 miliar Berapa mereka investasinya? Cuma 100 ribu Berapa kali mereka lipat? Berapa kali lipat? Jadi ini 450 ribu Berapa ribu kali? Sekali is 100% Satu kali 100% 10 times is 1,000% 10 kali 100% Nah, Alibaba Alibaba itu adalah salah satu perusahaan yang besar di Indonesia 200 kali. And people that are skeptical mechanism, we don't worry about P/E ratio. Orang-orang yang melakukan mekanisme kapital, mekanisme kapital, we don't care about P/E ratio. We design our P/E ratio. Kami yang mendesainnya mekanisme. Ah, that's for the for the performance for the management. But for capital mechanism, we design the number of times we exit. Okay. You see, when we design IPO, pada saat kita mendesain IPO, we design the return to get. Kita mendesain tentang berapa yang akan anda dapatkan kembali. It's not twenty times. Jadi bukan dua puluh delapan kali. It's not forty times. Bukan empat puluh kali. Minimum dua ratus lima ratus ribu. Minimal dua ratus lima ratus ribu kali. That's why all the world richest men are is the boss. Itulah kenapa semua orang-orang kaya di dunia itu dah kaya bos. Okay, let me ask you one thing. My name is Jack Ma. Jadi saya mau tanya pada anda ni, nama saya Jack Ma. My company is called Alibaba. Perusahaan saya namanya Alibaba. I do e-commerce. Saya melakukan e-commerce. My server is Jakarta. Kemudian server saya di Jakarta. Okay, I'm not listed yet. Saya belum terdaftar. Am I sedih senaraikan hebat kan? So am I the richest man in China? Apakah saya adalah orang terkaya di China? No. Next morning I wake up 6 a.m. I reach New York Stock Exchange 9 a.m. At 10 o'clock, it's winter. Ting, 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 ting. Is that right? Kemudian hari ini saya bangun jam 6 pagi, terus saya jam 9 ke New York Stock Exchange. Jam 10 saya sudah terdaftar, terus ada ting, 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 bunyi. Saya sudah terdaftar. My name is Jack Ma. Nama saya Jack Ma. Company called Alibaba. Perusahaan saya namanya Alibaba. Bukan nama, not Alibaba. Then my industry e-commerce. Dan usaha saya adalah e-commerce. My server still in Jakarta. Server saya masih di Jakarta. Still got same virus. Masih sama semuanya. And you are my user. Dan anda semua adalah penggunanya. Suddenly, I'm the richest man in China. Tiba-tiba saya jadi orang paling kaya di China. Is it Alibaba good or is it this thing good? Yang mana yang bagus? See, Alibaba atau listingnya yang bagus? So before listing, Lei Jin not the richest man in China. Listing, 56 people in this company all become richest man. Ya, jadi sebelumnya, sebelum listing, ini bukan perusahaan saya bukan orang kaya, tapi begitu saya sudah listing, tiba-tiba saya dan semua orang-orang di perusahaan saya jadi kaya. So you realize that the listing process itself is the secret to create wealth in this world. Jadi proses listing itu sendiri adalah rahasianya untuk bisa jadi besar. And yet after so many years, Malaysia only 800 million baht. Jadi setelah beratus-ratus tahun Malaysia itu cuma ada 800 mainboard. Singapore also 800 mainboard. Singapore juga sama 800. And for me China is not a country. Dan buat saya China itu bukan negara. It's a continent. 
itu adalah benua. Not, it's like Europe, right? Sama kayak Eropa. China is like 35 country. China? It's like 35 countries. Yeah. China sama kayak 350 negara. 35. 35. 35. And the whole of China, Shanghai Stock Exchange, only have 3,800 listed company. Dan di, di China Stock Exchange itu cuma ada 358 3, 3, 800. 3, 800 perusahaan yang terdaftar. So in this case, miss either China have a big, big space to expand, or the rich people very, very few. Jadi ini adalah antara sekali orang Indonesia yang tidak menggunakan mekanisme kapital. And that will open up a lot of opportunity for people like us. Dan itu akan membuka banyak sekali kesempatan, opportunity buat orang-orang seperti okay. kita. Let's see how they do this one, right? Let's see. Kita mau lihat ini bagaimana. Now this is Uber. Ini adalah Uber. Okay. Where they start? <coughs> this not start a lot of money. 200k. Cuma 200 ribu. All night. <coughs> Two founder. Cuma dua orang founder. So the US is about 10 dollar per share. So 20,000 20, shares, 10 dollar. So 20,000 right. Next. Jadi luar sana ada 20 ribu. Here. They try to find angel. Mereka berusaha menemukan angel. And most angel very small. Kebanyakan angel tu. Seventy thousand, eighty thousand. Invest seven, two to four ribu, lapan puluh ribu. Seventy ribu, lapan puluh ribu. Seventeen angels come up with about seventy thousand to raise one point two five million. Jadi tujuh puluh tujuh belas angel itu bisa mengumpulkan seratus dua puluh lima juta. Okay, so they grow normal, stock up. Next. Jadi mereka tumbuh ya. So this is the share we have. Next. Ini adalah saham yang kita punya. 20,000 times 10 over 90, issue 2,200 new shares. Jadi 20,000 kali 10 per 90, kita mengeluarkan 2,222 saham baru. Then we have raised 1.2 billion, right? Dan kemudian kita mendapatkan dana 1,250. Premium is 1.2 minus new share by 10 dollar. Jadi so premiumnya, itu anda bisa lihat sendiri angkanya. Then next. Nah, risk one point two million. Tapi isu hat trade itu thousand new shares. Jadi yang di sini kita lihat premiumnya itu satu koma satu koma dua dua ratus dua puluh tujuh juta. Anda bisa lihat itu sahamnya seratus dua puluh. To all the shares, right? Next. Itu sahamnya sebenarnya sepuluh. And we add in the original tadi thousand shares. Now the total shares the company. Kita tambahkan ke jumlah saham awal. Jadi totalnya seperti itu. Next round, wah, they call value is 60 million. Jadi kemudian berikutnya, itu nilainya ada 60 juta. Eh, 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 one. Okay, you see, from 200 k when they start, now become 60 million. Jadi 200 ribu dari 200 ribu pada saat mereka memulai itu menjadi 60 juta. You see, this is typical startup. Ini adalah standar standar startup. Six, each one about 10 million investor in the whole thing. Next. Jadi ada enam investor. So what do we do? We have partner for partner for two thousand new shares times eleven three percent over eighty eight percent percent. Jadi ada satu empat dua tujuh tujuh lapan dikali sebelas koma tiga per lapan lapan koma tujuh. So we from the calculation lapan belas ribu new shares to raise sebelas juta. Jadi ada lapan belas ribu saham baru untuk mengumpulkan sebelas juta. So we are just lah bahasa the premium kita ada premium sebelas juta tolak lapan belas ribu dalam sepuluh dollar jadi 10 juta so next and what do we do 10 juta we issue 1 juta 1 per 8 juta 1 per 8 juta shares of 10 dollar so all the shareholders semua pemegang saham dapat bonus next and in another for 2,000 new shares to make the whole thing complete next next round ah sini ah so don't look back they raise 27 million series B right so many more ventures, 11 shareholders come in. Now, you realize that the number of shareholders will increase. Increase. Kita bisa lihat jumlah pemilik sahamnya itu terus-terus naik. Right. So next, total 1.2 million shares at 3 percent percent over 96 or 3 percent. We shoot for 7 million new shares to raise the 7 million. Jadi premium, 37 million minus 47,000 shares of 10 dollars, 36 million. Next. Thirty-six million. We issue ten dollar, three point six million 
border shares to all the shareholders. Next. Uh, plus original shares. Next. So the next round, next. Wow, 3.5 billion valuation. Now this is the one that you call. Right? You call because you are the one with the best valuer. And you raise 258 million. 258 over 3.5 million. Next. You dilute 7.37% over 92 26 You issue 300,000 new shares. And Saham Baru is the one that is the one that is the one that is the one So premium, this one minus new share of $10, 254 million. Next. And we issue $10 shares, 55 million shares. Next. And in our 4 over million shares. So our shares will increase and increase. <coughs> so we have a Use all the premium. Right, next. Fidelity investment, 18.2 billion. Next. Again. Next. And again. And next. And again and again. This is 16 billion. This is how we grow company to become unicorn. Now I'm proposing. In Koto Jakarta or even in Indonesia. Di Jakarta, bahkan Indonesia. Is it possible that through a proper training program? Apakah untuk menawarkan bahwa ada sebuah training yang sesuai? We use this type of method. Kita menggunakan metode ini to transform technology companies as well as traditional companies. Untuk merubah teknologi company menjadi seperti menjadi traditional company. But traditional company dengan dan technology company. Untuk merubah tradisional company dan teknologi company To become unicorn Untuk menjadi unicorn How can Indonesia such a big country Bagaimana, bagaimana caranya Indonesia sebuah negara yang besar Not producing so many unicorn Tidak membuat, menghasilkan banyak unicorn So for me, I rank the country like this By number of people China a lot of people India, Indonesia Saya kan melihatnya jumlah penduduknya yang banyak ya China, India, dan Indonesia Right. So, then where are the unicorns? Next. Jadi di mana unicornnya? Okay. So these are the process. Next. Jadi dari prosesnya. You see, now the unicorn Uber ah, so we just went IPO, right? Airbnb, Blantyre, TV, China again, Snapchat, Flipkart, Space X, Pinterest, Dropbox. Next. The whole world have more about four hundred unicorns now. WeWork, Spotify. Hey, China producing a lot of unicorn. Not because China is good. Jadi bukan karena semuanya ada banyak perusahaan Cina yang jadi unicorn, bukan berarti karena Cina nya bagus. Because they know the method. Karena mereka tahu metodenya. Why can't we in Indonesia or Malaysia do the method? Kenapa tidak kita di Indonesia dan di Malaysia juga melakukan metode yang sama? And the method is not taught in the university. Dan di pun negara Malaysia. Dan metode ini tidak terdapat di universitas. Dan metode ini tidak ada di universitas, jadi. Mereka tidak bisa belajar. Not in NUS, NTU, not in SMU, not in Beijing. You still all the rules still don't teach. Jadi tidak ada tempat untuk belajarnya. Why? Kenapa? You see, I develop curriculum. Jadi saya membuat sebuah kurikulum. Okay, I do for NUS and all these topics. But every time you teach a professor this thing, he design. Jadi tiap kali saya mengajarkan ini ke profesor, kemudian profesor itu design. He's neutral in the private sector. Kemudian akhirnya hmm. profesor itu masuk ke private sector. Because it's more lucrative than to teach. Karena kan ini lebih menghasilkan daripada mengajar. So is it possible that we use this technique to build the number one incubator in Indonesia? Mungkin nggak sih kita menggunakan metode ini <coughs> untuk membangun satu inkubator yang bagus di Indonesia? And incubator not about giving real estate place to major proceed, not it? Jadi itu bukan tentang kasih mereka membangun rumah lalu kasih mereka meja, kursi atau perabotannya. No, I'm not talking about startup founder or white combinator. Saya nggak berbicara tentang itu. Ah, dia dia sangat famous lah, so startup di Malaysia dan white combinator. Jadi saya tidak berbicara tentang startup dan white combinator. I'm talking about something like sequoia capital from Indonesia. Jadi saya membicarakan sesuatu yang disebut sequoia capital dari Indonesia. We want to create the next JP Morgan. Jadi kita mau membuat sebuah JP Morgan yang berikutnya. And we need to create unicorn like this next. Jadi kita perlu membuat unicorn seperti ini. Next. So what's the checklist? Jadi checklistnya apa aja daftarnya? Next. 
So in the world of capitalism, number one, just like to talk about it all. Yang pertama adalah seperti saya sebutkan ada titik merahnya. And in, in Indonesia, like even di like uh, Malaysia, Singapore, many problem is that the in the hard move. Entrepreneur now we move together hard, we fight a big fight. But when you want to get untung, we we fight, we argue. Jadi, the hard move. Jadi kalau di Indonesia, Malaysia dan Singapura itu adalah hatinya itu bergerak. Jadi kita berantem. Ah, jadi lepas tu kita hancur. Di setelah itu kita hancur. And clear aspiration. Jadi aspirasi yang jelas. Objektif just now, right? Berani kalau objektif. Yang membuat perjalanan yang objektif. Visibility, clarity. This one we just take photo, just check this. Right, just take a photo. Jadi boleh di foto, nanti kalian cek listnya. So we must know where we are going to show more. <coughs> Business kita, model. Business modelnya. Yang nampak tak nampak itu fisik. Apa saja yang bisa kita lihat dan tidak terlihat? Okay. Uh, should we go wider or deeper? Apakah kita harus melebar atau mendalam? Okay. Value chain, supply chain. Value chain dan supply chainnya. How do we protect shareholder? Dan bagaimana kita melindungi pemegang saham? Dividend policy. Dan juga kebijakan untuk pembagian dividen. Opex, Capex account. Opex dan Capex account. All, all these right? Then the IPO strategy, all that is all. Next. And we will complete all these things in three days. Jadi semuanya ini nanti bisa dijelaskan selama tiga hari. Here, uh, how about you see from our profit pool theory? Jadi tentang uh, teori profit pools. Our business pool. So all these are very very important for us. Jadi ini semuanya nanti bisa digunakan. Now this will be a checklist for if you hit. 50 to 70 percent of this, you are cut cut pay money. Jadi kalau misalnya perusahaan anda itu bisa mencapai 50 sampai 70 persen dari daftar ini, anda adalah perusahaan kelas A. Okay, next. Now, I want to talk about financial control. Saya mau bicarakan tentang kendali keuangan. But this is where many accountants and us diverge. Diverge. We are not all not together. Jadi ini banyak sekali orang orang keuangan itu berbeda beda dan tidak menjadi satu. Jadi accountant dengan kita beda sini. Now this is SPV our company. Jadi SPV ini adalah perusahaan kita. Yeah, finish it. This is SPV and the SPV. Okay, next. Ini SPV. We invest hundred thousand. Kita berinvestasi seratus ribu. And what do we do next? Yang kita lakukan adalah we bank into Maybank. Kita taro di Maybank. So hundred thousand ribu. This part every company we do the same thing. Jadi untuk yang ini semua perusahaan lakukan hal yang sama. We call this current account. Kita sebut ini current account. Okay, and the checkbook is the CEO, CFO, CEO. Dan checkbooknya itu dipegang CEO, CFO dan CEO. This the control here and counter signed by board director. Jadi itu mereka yang memegang kontrolnya dan itu semua nanti kita tertangani oleh BOD. Now this why company got problem. Dan di sini lah kenapa perusahaan ada masalah. Because they never do this. Karena mereka tidak pernah melakukan ini. Now now this where I specialize. I will bring the company money to the new account. Ini adalah kehadiran saya. Jadi saya akan bawa uangnya ke ke tahun baru di CIMB. Balance baru dua puluh tiga ribu. Jadi the new balance ada dua ratus dua puluh ribu. So and we call this account strategic account. Jadi ini kita sebut strategic account. Checkbook is board director. Jadi buku ceknya ada di BOD. Okay. Now. Eighty thousand here. We split the account into capital account, dana capital, modal, and professional dividend. Jadi lapan puluh ribu ini kemudian kita bagi dua capital account dengan dividend account. Bear in mind, these two account is still in the company, so it's legal. Jadi tolong diingat bahwa account ini masih di dalam perusahaan, jadi semuanya legal. Okay, except the control is different. Kecuali yang perbedaan adalah yang memegang kendalinya siapa. Now this is the part that teach business school. Now, so I raise fund. Ini tidak ada business school. Jadi ini tidak ada di business school. Raise fund. Jadi saya kumpulkan uang, perdana. Okay, angel tu bagi million. Angel dua koma lapan juta. The base mana kalau saya tanya? VC eleven million. VC ada sebelas koma enam. PE tiga puluh empat million. PE dua puluh empat juta. IB empat puluh sembilan million. IB empat puluh sembilan juta. Public. Public empat puluh sembilan juta. How much I have? 188 million. Berapa yang saya punya? Saya punya 188 juta. My CEO nampak. They saw this thing, but they cannot control. CEO saya bisa lihat ini, tapi kan CEO saya tak bisa pegang kendali. He only have 30k. Karena kan dia cuma punya 20 ribu. And for this, I don't want to choose my brother-in-law, my sister, my wife to be there. 
Dan untuk ini saya bisa menggunakan siapa saja, apa mau saudara saya, saudara ibar saya untuk ada di sana. Oh, ya. So why money is on my hand? I'm the ball. Kenapa? Karena uang itu dari tangan saya, saya yang bayar. So the guy could be very good guy, maybe from from Somalia, no problem. Mungkin orang yang ada di sana. Is the best guy from Somalia, maybe from India, or maybe from India. Atau mungkin dari India. Now he saw my money. He want to use my money. What do you do next? Dia mau pakai uang saya. Terus dia mau pakai uang saya. Apa yang dia lakukan? Dia masukin budget. Based on the KPI I set, the tahun depan. Kita mesti dapat sembilan juta. Then you propose the activity, you do a budget. Lalu kemudian anda masukkan aktivitasnya, sekarang majukan proposal aktivitas yang apa saja, lalu kemudian anda buat budget. And make business plan. Lalu kemudian buat business plannya. Lepas tu CFO make a budget. Lalu kemudian habis itu CFO juga buat budget. Submit the board approve. Kemudian kumpulkan, lalu kemudian boardnya menyetujui. If the budget approve by the board, what I do? Kalau budgetnya disetujui oleh board, kemudian bagaimana? Transfer. Kemudian ditransfer. Draw down the money, not one time, sequentially. Jadi ditransfer, tapi tidak sekali transfer, tapi sekali transfer. Sekali transfer, dia finish. Oh, dia dah. 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 Jadi banyak sekali perusahaan yang tidak menarik kembali kapitalnya. Mereka itu bertahan dengan cash flow saja. When the cash flow stop, they die. Tapi kalau cash flownya berhenti, mereka mati. Capital lupus, modal lupus, no more capital, they depleted their capital. Jadi semua modalnya habis, jadi kapitalnya habis, jadi benar-benar habis. So this is very important. Jadi ini amat sangat penting. Every day, setiap hari, I will make the profit over here. For example, my management here, management, We are restaurant, then restaurant of margin rubber simply fifteen percent. So fifty percent, no, no, fifty percent. So today sales is two thousand. So I do what? One thousand dollar. I pull to this side from my accountant, financial controller. Take a thousand over here. Restaurant two thousand today. Jadi ini adalah restoran kan ya? Mereka jadi tiap hari saya tarikin itu keuntungannya. Keuntungannya saya tarik. Profit belong to shareholder, not management. Jadi keuntungan itu milik pemegang saham, bukan manajemen. So management still get that capital because two two thousand, dia masih ada one thousand right. So extract dia. Jadi kalau manajemen itu kan mereka punya modalnya, punya kapitalnya. Jadi mereka seorang modalnya. Jadi yang untungnya yang saya tarik. So I tarik dia thirty percent of my tarik tangkap dia. I put to my capital mechanism, capital account. Seventy percent I put provisional dividend. Jadi dari keuntungan yang saya tarik itu saya bagi lagi tiga puluh persen masuk ke PTL akal dan tujuh puluh persen masuk ke profesional profesional di sini akal. Then you see my return of capital very fast within one and a half year I get back my capital. Jadi anda bisa lihat nanti di kapital akal saya itu pertumbuhannya cepat sekali dalam satu tahun tu bisa saya ambil. But the most important I have created provisional reserve the dividend for all my all my guys. Tapi yang paling penting adalah di profesional dividen terkali itu saya sudah memasukkan semua dividen-dividen yang nanti akan saya bagikan ke semua orang-orang saya. Now this is my technique that I use in Singapore to take over company that fail. Jadi ini adalah salah satu cara yang biasanya biasanya saya gunakan untuk mengambil alih perusahaan yang gagal. So they told me, ah, oh, oh you so special, you touch, make money. No, only this thing. I only do one thing correct. Second bank account. And this one I control. Jadi orang-orang bilang kalau bitok bisa sih ngambil alis seperti itu terus bikin bangun lagi bangkit lagi. Karena saya tahu caranya saya pakai model ini di mana saya mengambil alis dan saya megang kontrol. And you see that your company once you put a second bank account, you become rich. Jadi kalau misalnya anda punya perusahaan, anda buat second accountnya, nanti anda akan jadi kaya. And the guy controlling this one is called financial controller. Dan orang-orang yang mengendalikan ini semua adalah financial controller. So the CFO have two assistant, accountant and financial controller. Jadi CFO itu punya dua financial controller dan accountant. Okay, and with this, I like to end my talk here. Thank you very much. Dan di sini saya akan mengakhiri pembicaraan saya. Terima kasih. Have you learned a lot today? Apakah anda sudah belajar banyak hari ini? Yes. Your brain is bursting. Otaknya kumpul. The three days you will see the whole picture. Jadi dalam tiga hari nanti anda akan melihat gambaran secara lengkap. 
We are bringing the first MOC to Jakarta. Kami akan membawa MOC yang pertama ke Jakarta. 3rd October to 5th October. Dari 3 Oktober sampai 5 Oktober. Everybody have this? Semua orang sudah dapat? Yeah. Who don't have? Siapa yang belum? Okay, please uh, ask from the back. Nanti bisa diminta di belakang. This MOC cost. Dan MOC ini biayanya adalah. When we sell it in Malaysia. Saat kita jual ini di Malaysia. It's about seven thousand US dollars. Itu sekitar tujuh ribu US dollar. One point five million rupiah. Sekitar seratus lima belas juta rupiah. Because this is the first MOC in Jakarta. Karena ini adalah emosi pertama di Jakarta. If you come one person early bird, kalau misalnya anda masuk sebagai pendaftar awal, fifty million rupiah. Cuma lima puluh juta rupiah. Come with a friend. Jadi kalau misalnya anda ajak teman, ninety million rupiah. Bergabung berdua sama teman ya, jadinya cuma bayar sembilan puluh juta. If you want to go listing, kalau misalnya anda mau listing, you don't want to learn about emosi. Anda nggak mau belajar tentang emosi. You can look for brokers. Anda bisa masuk ke brokers. They will charge you a fee. Mereka akan nanti minta biaya tagihan ya ini ada fee nya. Confirm more than this. Pendidikan ya. I learn one thing. Saya mempelajari satu hal. Companies that go to listing. Perusahaan yang masuk ke listing. They pay the broker one million. Mereka bayar brokernya satu juta. They raise four million. Kemudian mereka naik sampai mereka mendapatkan empat juta. Good deal. Bagus kan ya? You go to MOC. Anda masuk ke MOC. You pay fifty million rupiah. Anda bayar lima puluh juta rupiah. You can raise millions, millions, millions. Anda bisa naik lagi sampai jutaan, jutaan, jutaan. Any currency you want. Dalam mata uang apa pun yang anda mau. You saw the proof. Anda sudah lihat buktinya ya? This can be done. Ini bisa dilakukan. Before I join MOC. Sebelum saya join di MOC, ikut. I was just a trainer. Saya juga tadinya pelatih trainer. Solo trainer. Jadi aku solo. Saya saya adalah pengusaha single. My own business. Saya cuma punya bisnis saya sendiri. Take me out from the business. Keluarkan saya dari bisnis. No business. Bisnis saya berhenti. I went to MOC. Saya ke MOC. Cannot understand. Saya enggak paham. Same. Sama enggak? Don't worry. Jangan khawatir. One and a half years later today. Satu setengah tahun dari sekarang. From my company that has no net worth. Dari perusahaan saya yang tidak punya nilai apa apa, tidak ada net worthnya. Now my company six million ringgit. Jadi sekarang perusahaan saya ada nilainya adalah enam juta ringgit. By year end, the company will be. Twenty-five million ringgit. Dan pada akhir tahun nantinya nilai perusahaan saya itu akan jadi sekitar dua puluh lima juta. Doctor Wong challenge me twenty-five million ringgit. Doctor Wong challenge saya untuk bisa mendapatkan dua puluh lima juta. I didn't sleep for one week. Saya tidur selama satu minggu. Saya tak tidur selama seminggu. It can be done. Itu mungkin dilakukan. We are doing it together with you. Dan kami dan saya akan melakukannya bersama dengan anda. We will show you the steps. Kami akan menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya. Doctor Wong show you the checklist. Doctor Wong sudah menunjukkan checklistnya apa saja. We have Jimmy to guide you. Kita ada Jimmy yang nanti akan menuntun anda. We have procession to walk with you. Kami punya profesional yang akan bekerja. Oh, procession. Procession yang akan bekerja dengan anda. The question is, when you're gonna join us? Pertanyaannya adalah kapan anda akan bergabung dengan kami. If you want to know more, kalau anda mau. I will be outside there at the table. Please see me there. Anda boleh bertemu dengan saya di sana. After this, we have to give back the place to co-working. Setelah ini nanti kita akan kembalikan tempatnya ke semula, ke yang pengelola. I hope to see you again. Dan saya berharap saya akan bertemu lagi dengan anda. One last announcement. Ada pengumuman satu satu pengumuman terakhir. Tomorrow I'm doing the workshop here. Besok saya akan melakukan workshopnya di sini. Seven pm. Jam tujuh malam. Please bring your friends. Jadi ajak teman anda. I'm not a professional like Dr Wong. He teach very fast. Jadi saya kan tidak profesional kayak Dr Wong ya. Dia kan cepat banget. I will slow down. Saya akan agak pelan-pelan. I teach you the foundational steps. Saya akan ajar anda dasar.
dasar-dasar langkah-langkah dasarnya. And teach you from what I know. Saya akan ajarkan anda dari apa yang saya tahu. Tomorrow saya mau Besok jam tujuh malam. Oke, okay, see you.